প্রিয় শ্রোতা এবং দর্শক আজকে একটা বিশেষ দিন পুরো বাঙালি জাতির জন্য একটা বিশেষ দিন এবং যারা বাংলা বাংলা সাহিত্য অনুরাগী আছেন যারা বই পড়তে ভালোবাসেন খুব অল্প বই পড়েছেন সেখান থেকে শুরু করে খুব বেশি বই পড়া মানুষ সবার জন্যই আজকে একটা বিশেষ দিন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভালোবাসার মানুষ তাকে আসলে অনেক বেশি বিশেষায়নে বিশেষায়িত করার করার প্রয়োজন নেই কারণ তার নামই আসলে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যেটা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সেই মানুষটির আজকে জন্মদিন তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ এবং হুমায়ুন আহমেদ নিয়ে আসলে এইরকম একটা বিশেষ দিনে কথা বলতে গেলে যেই মানুষটা প্রাসঙ্গিকভাবে একেবারে প্রথম সারির প্রথম জন সেই মানুষটার আসলে পরিচয় করিয়ে দেবার তেমন একটা প্রয়োজন নেই কারণ তার নিজস্ব একটা বলয় তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এবং হুমায়ুন আহমেদের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার পরে সেই ভালোবাসার জায়গাটা একটু অন্যরকমভাবে আমাদের কাছে এসছে তো তিনি হচ্ছেন বুঝতেই পারছেন তিনি তার সহধর্মিনী শাওন আহমেদ না মেহের আফরোজ শাওন মেহের আফরোজ শাওন আমার সাথে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে এবং তাকে আমরা ভিডিওতে দেখছি পাশাপাশি তাকে আমরা রেডিওতেও শুনছি প্রথমে স্বাগত জানাই আজকে একটা বিশেষ দিন কি বলবেন আপনি একবারে ওপেন ফ্লোর দিলাম জন্মদিন আমার কাছে একটা উৎসবের দিন সেটা মানুষটি সামনে থাকুক আর মানুষটি চোখের সামনে না থেকেও হৃদয়ে থাকুক আমার কাছে আজকের দিনটা অনেক আনন্দের এবং শুভ জন্মদিন হুমায়ুন আহমেদ শুভ জন্মদিন হুমায়ুন আহমেদ প্রত্যেকটা কথাই আজকে হুমায়ুন আহমেদ স্যারকে নিয়ে হবে তিনি তো আমাদের কাছে মানে কি এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমি আমার ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করি কারণ আমি চাই যে আজকে আড্ডাটা একটু ইনফর্মাল হোক শাহন আহমেদকে আমি সরি আমি মেহের আফসর শাওন বললে উনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তা আমি মেহের আফসর শাওনই বলবো ইনফ্যাক্ট আমি মেহের আফরোজ শাওনি আমার নাম কখনো শাওন আহমেদ হিসেবে আমি কোথাও লিখিনি বলিনি বা আমার নাম শাওন আহমেদ কোনো দিন পাসপোর্টে বা কোথাও চেঞ্জ করা হয়নি সো মানুষ কিন্তু শাওন আহমেদ বলে না জেনে বলে অল্প কিছু মানুষ যারা বলেন না জেনে বলে ওকে সো শাওন শাওন বলি জি ওকে সো শাওনের সাথে আমার ইন্টারভিউ সুযোগ হলো একটা সেকেন্ড টাইম এবং ফার্স্ট টাইম হয়েছিল টেলিভিশনে আজকে রেডিওতে এবং রেডিও ভার্সেস ইউটিউব সব কিছু মিলিয়ে আজকে তো আমি একটু ইনফর্মালি যেতে চাই ইনফর্মাল বলছি এই কারণে যে হুমায়ুন আহমেদ আমাদের কাছে আসলে কোন জায়গাটায় যারা পাঠক মানুষ তাদের কাছে আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না আমি প্রথম যখন ক্লাস নাইনে পড়ি ওই সময়টাতে আমার আসলে খুব পাঠ্য বইয়ের বাইরে আসলে বই পড়ার সুযোগ তেমন একটা হয়নি একেবারে গ্রামের অজপাড়াগ একটা স্কুলে পড়তাম তো আমার মামার ছোটোখাটো একটা লাইব্রেরি ছিল তো তিন মাস সময় থাকে এসএসসি পরীক্ষার পরে ওই সময়টাতে খুঁজতে 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 একটা বই পেলাম একটু পড়ি নামটাও পড়িনি তো পড়তে পড়তে ভালোই তো লাগে এক পাতা দু পাতা তিন পাতা করে পড়লাম পড়ার পরে গিয়ে আমি দেখলাম বইটার নাম হচ্ছে আমার আছে জল যেটা পরবর্তীতে টেলিফিল্ম হয়েছে সম্ভবত না আমি সিনেমা হয়েছে রাইট সো তারপরে আমি হন্যে হয়ে খোঁজা শুরু করলাম এইরকম বই আর কোথায় আছে দিন আন দিন আমার পরে জানা হলো ইনি হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আহমেদ তো বাংলাদেশের এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন যারা পড়তেন না কিন্তু তারা হুমায়ুন আহমেদের কারণে পড়েন তারা হুমায়ুন আহমেদের শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথে গিয়ে ঠেকেছেন তো এই কথাগুলো আসলে আমাদের কথা আপনার কাছে হুমায়ুন আহমেদ কি মানে হুমায়ুন আহমেদের সাথে পরিচয়টা ফর্মাল পরিচয় আর একটা হচ্ছে সহধর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু আমি প্রথমে ফর্মাল পরিচয়টার জায়গাটি যেতে চাই খুব আশ্চর্যজনক হলেও সত্য হুমায়ুন আহমেদের যেই বইটি আমি প্রথম পড়েছি সেই বইটির নাম আমার আছে জল এবং আমি ক্লাস নাইন না সরি আমি ক্লাস সিক্সে থাকতে প্রথম বইটা পড়েছি আচ্ছা আমাদের বাসায় বই পড়ার খুব চল ছিল আমার মা খুব বই পড়তেন আমার বাবা আগে অত বেশি পড়তেন না এখন পড়েন আমার ভাই খুব বই পড়তেন আমার ভাইয়ের একটা আলমারি ছিল যেটাকে আমরা হয়তো বা একটু লাইব্রেরির মতো রূপ দিতে পারি কিন্তু আমরা কেন আমি কেন আলমারি বলছি ওটা সবসময় তালা দেয়া থাকতো ওখানে হাত দেয়া আমার মানা ছিল অনুমতি বিহীন হাত দেওয়া যাবে না আমি খুব আগোছালো ছিলাম ছোটোবেলা থেকেই আমার ভাই খুব গোছালো ছিল সবগুলো বই মলাট দেয়া ছিল মলাটের উপরে লেখা থাকতো এবং বই কেউ নিয়ে ফেরত দিল দিল না এই বিষয়টা আমার ভাইয়ের খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার ছিল তা আমি প্রথম যে বইটা পড়ি ওটা চুরি করে এবং চুরি করে তাড়াতাড়ি করে একবারে পড়ে শেষ করে ফেরত দিতে হবে এখন আমি করেছি কি আমার আছে জল বইটা পেয়েছি আমি তখনও হুমায়ুন আহমেদকে চিনি না বইটা পড়েছি চিনি অবশ্য নামে চিনি কীভাবে তখন বিটিভিতে এইসব দিন রাত্রি আমি দেখেছি বহুব্রিহি দেখেছি অয়ময় চলছে এরকম একটা সময় তো বইটা পড়ে যখন দিলসাদ দিলু মরে গেল আমার এতই রাগ হলো আমি বইটার কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললি এখন আপনি অবস্থাটা বোঝেন যে ভাইয়ার আলমারি থেকে চুরি করে একটা বই নিয়েছি যে বইটা ছিঁড়ে ফেলেছে এখন আমি তো ক্লাস সিক্সে পড়ি ওই সময় একটা বই যে নতুন কিনে ওখানে রাখবো তার তো কোনো উপায় নেই এবং সেই আল
তালা থাকতো ওটা কিভাবে করে যে আমি বের করেছি এখন তো আমার মাথায় হাতে এই টাকা আমি কোথায় পাবো যে একটা নতুন বই কিনে আবার ওভাবে মলাট করে রাখবো যাই হোক যেভাবেই হোক সেগুলো করেছি কিন্তু তখন এই বিষয়টা আমার জীবনে এত ইম্পর্টেন্ট হিসেবে আসলে তখন ধরা দেয়নি কারণ তখনও জানি না যে এই মানুষটির সঙ্গে আমার জীবনের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা কাটবে কিন্তু পরবর্তীতে যখন হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হলো ওই ক্লাস সিক্সেই তখন হুমায়ুন আহমেদের একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম যেটার নাম জননী সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম এটা ডিরেকশন দিয়েছিলেন নওয়াজিস আলী খান উনি তখন বিটিভির স্বনামধন্য হ্যাঁ এবং বিটিভির প্রডিউসার না উনি তখন এর চেয়ে বড় পোস্টে ছিলেন এক্স্যাক্টলি কোন পোস্টে ছিলেন আমার এখন সেভাবে করে মনে নেই তো উনি ডিরেকশন দেবেন ওনার অফিসে এটা ইয়ে হবে অডিশন হবে আমি তখন নতুন করি করছি এবং নতুন করিতে তখনও আমি অভিনয় করিনি কিন্তু আমি নাচে করেছি এবং অন্য অন্য বেশ কিছু টেলিভিশন প্রোডাকশনে আমি অভিনয় করেছি তো আমার একদম ডায়লগটা মনে আছে যে নতুন করির ওয়ান অফ দ্য প্রডিউসার ওনার নাম আলাউদ্দিন আহমেদ উনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন এখনও করেন উনি একদিন আমার মাকে বললেন যে শাওনকে তাড়াতাড়ি একটু টেলিভিশনে নিয়ে আসেন একটা ফিল্মের জন্য অডিশান দেয়া হবে তো ফিল্ম শুনেই তখন একটু পিছিয়ে যেত তখনকার মা বাবারা যে ফিল্ম না ফিল্মে দেবো না এরকম একটা ব্যাপার বলো না ডকুমেন্টারি ফিল্ম এটা হুমায়ুন আহমেদের একটা স্ক্রিপ্টে কাজ করা হবে তখন মাত্র অয়ময়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং ডেফিনেটলি তখন বহুব্রীহে এবং অয়ময়ের কারণে হুমায়ুন আহমেদের মানে কি একটা অবস্থা যেই জয় জয় তো আমার মা একটু ঠিক আছে দেখি এটা অডিশনই তো পরীক্ষা দিতে হবে তো আমি গেলাম পরীক্ষা দিতে গেলাম কেন উনি আমাকে ডেকেছিলেন এটা একটু ছোট্ট করে বলি আলাউদ্দিন আহমেদের একটি নাটকে আমি কাজ করেছি আমার প্রথম যেই কাজটা অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ তো ওনাকে নাকি নজর আলী খান বলেছিলেন যে নতুন কুড়িতে অভিনয় পুরস্কার পেয়েছে এরকম একটা মেয়েকে পাঠান উনি বলেছেন এই মেয়েটি অভিনয় পুরস্কার পায়নি কিন্তু আমি নিশ্চিত এই মেয়েটি ছাড়ার কেউ করতে পারবেন আপনাদের কাজটা তো উনি সেজন্য আমাকে পিক করে পাঠালেন আমি গেলাম আমি গিয়ে দেখি খুব আনইমপ্রেসিভ একটা লোক চেয়ারের মধ্যে পা তুলে বসে আছে একদম গেও ভূত খেতের মতো ঢেলা ঢেলা শার্ট পরে এবং কন্টিনিউয়াস সিগারেট খাচ্ছে তো পরবর্তীতে শুনলাম এই লোকটি হুমায়ুন আহমেদ কারণ উনি আমি যাওয়ার পর বলে এই মেয়েদিকে আসো এই স্ক্রিপ্টটা পড়ো এই দুইটা ডায়লগ তুমি পড়ো তো আমার ডায়লগটা মনে আছে তেলের শিশি কই উনি এই ডায়লগটাই আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন এই কারণে যে তেলের শিশি পরপর দুটো শ অনেক সময় হয় না যে স্পন্টিনিউয়াস উচ্চারণ না থাকলে সেটা নাটকে খুব প্রবলেম হয় তো উনি আসলে আমার উচ্চারণের একটা যে গ্রামের উচ্চারণগুলো আমি করতে পারবো কি না একটা ঢাকার বিকরণেশানন স্কুলে পড়া একটা মেয়ে সে একদম গ্রামের খেতে পায় না এরকম একটা চরিত্র করতে হলে কিভাবে তার ডায়লগুলো চেঞ্জ করবে বা উচ্চারণগুলো চেঞ্জ করবে এরকম একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিয়ে বললো হ্যাঁ হবে ও পারবে এমের অনেক ভালো পারবে কিন্তু শুটিং হবে ময়মেন সিংয়ে শুটিং হবে রাজশাহীতে এবং ঢাকার বাইরে শুটিং করা মানে এর আগে যেটা হয়েছে আমরা ছোটোখাটো যেসব নাটক করেছি বিটিভির ছোট না বা বেশ যেটা কে আমরা তখন বলতাম এ সপ্তাহের নাটক ওগুলোর আউটডোর হতো সব সাভারে সাভার বিটিভি থেকে সকালবেলা বাসে করে সবাই সাভারে যেত সারাদিন শুটিং করে বিকেলের মধ্যে চলে আসতো সেখানে চার পাঁচ দিন ঢাকার বাইরে থেকে শুটিং হবে এটাও একটা মানে একটা টেনশনের ব্যাপার ছিল যে আদৌ করব কি করব না বাবা পারমিশান দেবে কি না স্কুল থেকে কি হবে কিভাবে কিভাবে যেন আমার যেহেতু দাদা বাড়ি জামালপুরে আমার ফুপুরা থাকতেন মায়মেন সিংয়ে এবং একটা ফুপুর বাড়িতে বেড়ানোও হবে ফাঁকে ফাঁকে শুটিং হবে এরকম একটা জায়গা থেকে আমি প্রথম হুমায়ুন আহমেদের সাথে কাজ করলাম আচ্ছা উনিশশো একানব্বই সালে আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন ওটা হচ্ছে আমার সাথে তার ফর্মাল পরিচয় এবং ওটা ওইখানে কাজ করার পর আমার অভিনয়টা ওনার কাছে পছন্দ হলো এবং অভিনয় পছন্দ হওয়ার পাশাপাশি উনি তখন যেহেতু আমি নতুন কুড়িতে পুরস্কার পেয়েছি উনি একদিন বললেন যে নতুন কুড়িতে কিসে কিসে পুরস্কার পেয়েছ নাচে পুরস্কার পেয়েছে উনি একদিন নাচ দেখলেন গানে পুরস্কার পেয়েছে উনি একদিন গান শুনলেন এবং এই যে একটা অভিনয়ের সাথে গানের এবং নাচের একটা কম্বিনেশন একজন নির্মাতা হিসেবে যদিও উনি সেই নাটকটা উনি নির্মাণ করেননি ওই ডকুমেন্টারিটা নির্মাণ করেছিলেন নওয়াজিস আলী খান কিন্তু ওনার ভেতরে তো একটা নির্মাতা মন ছিল মেবি ওই নির্মাতা মনের কাছে ওই দু তিনটে প্রতিভার কম্বিনেশন আসলে প্রতিভার কথাটা আমার নিজের কাছে বলতে খুব অস্বস্তি লাগছে মানে দু তিনটা বিষয় করতে পারে অভিনয়ও পারে গানও পারে হয়তো বা ওইটা ওনার কাছে ভালো লেগেছিল বলে উনি পরপর বেশ কিছু নাটকে আমাকে ডাকলেন এরপরে বেশ অনেকগুলো নাটক আমি পরপর মানে এক একটানা করে গেছি 
এভাবেই অভিনয় করেছেন ওনার নাটকে জনপ্রিয়তা তো তখন একটা অন্য লেভেল থেকে আসলো মানে এর আগেও আপনি জনপ্রিয় ছিলেন মোটামুটি ছোটখাটো একটা পরিসরে কিন্তু এর পরে যদি বলি এটা একটা খুব বৃহৎ আকারে চলে আসলো রাইট জনপ্রিয়তা কথাটা না আমার কাছে খুব আপেক্ষিক লাগে জনপ্রিয়তা বলতে এখন দেখেন আমাদের এখনকার যেই মিডিয়ার যেই অঙ্গন সেই অঙ্গনে একটা রিয়েলিটি শো করে একদিনই জনপ্রিয়তা পেয়ে যাওয়া যায় আমাদের সময় জনপ্রিয়তা বলে আসলে কোনো কথা ছিল না আমাদের মধ্যে যেটা ছিল যে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে একটু মানুষ চিনল মানুষ যে একটু হালকা পাতলা চেনে ওটাতেই আমরা এত খুশি ছিলাম এবং কেউ যদি বলতো নতুন করিয়া সকালবেলা দেখি তোমার পারফরমেন্সটা আমার খুব ভালো লেগেছে মানে আপনি আমি আপনার ফ্যান অত দূর যাওয়ার কথা আমরা তখন চিন্তাই করতে পারতাম না কিশোর বয়সের কথা বলছি নতুন কুড়িতে আমার একটি গান মনে রেখেছে বা আমার একটি নাচ মনে রেখেছে এটাতেই আমরা অনেক আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমরা হ্যাপি ছিলাম তো আমি এটাকে জনপ্রিয়তা বলতে চাই না আমি আমাদের শিশু শিল্পীদের পরিসরে বা কিশোর কিশোরীদের পরিসরে আমাকে মানুষ চিনত না কেন বলছি কারণ হুমায়ুন আহমেদের নাটক তো মানে হচ্ছে হলো যে ওই সময়টাতে হুমায়ুন আহমেদের নাটক মানে হচ্ছে পুরো সপ্তাহ ধরে মানুষজন প্রিপারেশন নিত তো এই রকম একটা জায়গায় আপনি এত সুন্দর সুন্দর রোল করছেন কিন্তু আমাদের বয়সই মানে আমি যেই সময়টার কথা বলছি নাইনটি ওয়ান নাইনটি টু ওই সময় আমি তো আসলে শিশু শিল্পীদের চরিত্রই করেছি জননী তারপরে খাদক এই এই চরিত্রগুলো আসলে তখন মানে খাদকে তো আসলে খাদক বজলুর চরিত্রটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল সঙ্গে একটা লেখকের চরিত্র ছিল কিন্তু খাদকের দুই মেয়েও আসলে দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে তো ওই সময় জনপ্রিয়তা মানে এরকম ছিল না যে দেখা হলেই পাগলের মতো একটা ছবি তুলে ফেললাম বা একটা অটোগ্রাফ নিলাম কিন্তু হেঁটে গেলে বই মেলায় গেলে পহেলা বৈশাখের যে বর্ষবরণের মেলা হয় ওখানে গেলে যে মানুষ চিনত সেটাতে খুব ভালো সো কাজ করা চলছিল মানুষটাকে আপনি সামনে থেকে দেখছিলেন ফর্মালি দেখছিলেন ইনফর্মালি দেখছিলেন না হুমায়ুন আহমেদ কখনো ফর্মাল ছিলেন না আসলে ফর্মাল দেখা হয়নি একটা বললাম না শুরুতেই যে অডিশন সেই অডিশনেই তো উনি সবচেয়ে ইনফর্মাল পার্সন ছিলেন একটা প্রথম দেখে একটা মানুষ কিভাবে সিগারেট খাচ্ছে পা তুলে বসে একটা অফিসের মধ্যে পা তুলে বসাটাই তো আসলে একটা ইনফর্মাল তবে হ্যাঁ এই লোকটি সেই মানুষ যে এরকম বাজে একটা বই লিখেছে যে বইটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলতে হয় এরকম একটা রাগ আমার ছিল ওকে সো ইনফর্মাল যাত্রাটা শুরু হলো কীভাবে ইনফর্মাল বলছি আমি এই কারণে যে লাইক আপনার সাথে আপনার মানুষ হয়ে ওঠার যে যাত্রাটা আমি বেশ কয়েকটা জায়গায় এরকম পড়েছি আপনার যে ইন্টারভিউগুলো আমি দেখেছি সেখানে এরকম দেখলাম যে আপনাকে মাঝে মাঝে চিরকুট লিখত সেখানে লেখা থাকতো আমার মন ভালো করে দাও অমুক অমুক তো আজকে তো সামনাসামনি পেয়েছে আমি খুঁটিনাটি বের করার চেষ্টা করবো আপনি যতটুকু বলেন আর কি আমাদেরকে কীভাবে শুরু হলো আসলে একজনের এক এক সময় আসে আমি এরপরে অনেকগুলো কাজ করছি তো তখন নাইনটি ফোরে হুমায়ুন আহমেদের প্রথম চলচ্চিত্র আগুনের পরশমণি আগুনের পরশমণিতে কিন্তু আমার কোনো পার্টি মানে অভিনয় ছিল না কিন্তু আমার একটা পার্টিসিপেশান ছিল কিভাবে সেটা হচ্ছে যে আমাকে ডাবিং করতে ডাকা হয়েছিল ওই সিনেমাতে অভিনয় করছে কিন্তু ভয়েস ভালো না এরকম দুই তিনটা চরিত্রের ডাবিং আমি করেছি হয়তো বা ডাবিং পার্ট ছিল না বা ভয়েসটা ম্যাচ করছিল না হচ্ছিল না ডাবিং তা আমি একদিন গেলাম ডাকা হলো তখন আমি অনেক এরকম কাজ করি এবং ডাবিং করতে আমাকে ডেকেছি এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো আমি নাই আমি কেন ডাবিং করব তা আমি আমার মার সাথে একটু এটা খটোমটো করেছি তখন আমি অলরেডি নতুন করি চ্যাম্পিয়ন এবং একটু ভাবসা হয়েছে আর কি যে আমি নতুন করি চ্যাম্পিয়ন তারপরে মা বললো যে না একটা সিনেমা এবং হুমায়ুন আহমেদের সিনেমা অনুদানের সিনেমা আমার মা বললেন করো না অসুবিধা কোথায় তা আমি মা মার সাথে গেলাম ডাবিং করলাম এবং যেটা হচ্ছে অন্য একজনের অভিনয় ডাবিং করা খুব টাফ আমি কাঁদছি কিন্তু মেটার চেহারায় অত কান্না নেই তো আমি করছি কি কাঁদছি কিন্তু আমি চেহারা দেখে ডাবিং করছি তো কান্নাটা ওরকম হচ্ছে না খুব বকাঝকা করা করছিলেন হুমায়ুন আহমেদ ভিতর থেকে এবং আমার এত খারাপ লেগেছে যে প্রথমত অভিনয়টা আমি করিনি তাহলে আমার ওর সাথে ম্যাচ করতে তো একটু সময় লাগবে তো শেষমেশ বকা টকা খেয়ে আমি সত্যি সত্যিই আমার চোখে পানি চলে এবং খুব সম্ভবত ওটা খুব ভালো হয়েছিল বকা টকা খাওয়ার পর চোখের পানি তো হুমায়ুন আহমেদ আসলেন পেমেন্ট করতে আমি তো পেমেন্ট নিব না আমার তো রাগ এই লোকটার কাজ আমি কেন করতে এসেছি তো হুমায়ুন আহমেদ জোর করে আমাকে পেমেন্টটা দিলেন এবং তারপর উনি আমাকে নক্ষত্রের রাত নাটকের ডাকলেন এবং এর মাঝখানে বেশ কিছু উনি তখন কিছু অ্যাড করতেন ওরসা লাইনের অ্যাড শিক্ষার অ্যাড শিক্ষার এরকম একটা অ্যাড আমাকে দিয়ে করলেন তারপরে 
ঢাকা বইমেলা বা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বইমেলার একটা অ্যাড আমি করলাম টুকটাক কাজ ওনার সাথে তখন আমার হচ্ছে তো উনি একটু বড় কাজে হাত দিবেন প্যাকেজ নাটকের একদম শুরুর দিক আচ্ছা ধারাবাহিক প্যাকেজ খুব সম্ভবত ওটাই প্রথম ছিল একদম বড় আঙ্গিকে নক্ষত্রের রাত তো উনি তখন একটা স্ক্রিপ্ট রিডিং করবেন উনি খবর দিলেন ওনার অফিস থেকে ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট খবর দিলেন যে ধারাবাহিক নাটক তো ওই স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ে গেলাম তারপর অভিনয়টা শুরু হলো অভিনয় শুরু হলো আমি আস্তে আস্তে যেটা বোঝা শুরু করলাম যে যেটা বোঝা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে সবাই ওনার ভক্ত সবাই একটু ওনার অটোগ্রাফ নিতে ব্যস্ত থাকে সবাই একটু ওনার আশেপাশে ঘুরতে পছন্দ করে সেইখানে আমি যেটা করতাম আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি এইট থেকে মাত্র নাইনে উঠেছি এবং আমার বাসায় একটা বড় ধরনের স্টিম রোলার চলে আমার মা চালান সেটা হচ্ছে সব করতে পারবা কিন্তু পড়াশোনায় একদম ঠিক থাকতে হবে হুম দশে দশই পেতে হবে পঁচিশে সাড়ে চব্বিশ পেলে আমার বহু স্কেলের বাড়ি পেতের বাড়ি পড়েছে তো শুটিংয়ের ফাঁকে আমি কি করতাম আমি বসে বসে অঙ্ক করতাম আমি বসে বসে ইংরেজি পড়াশোনা করতাম আমি বসে বসে প্রশ্ন উত্তর ক্রিয়েটিভ রাইট মানে কম্প্রিহেনশান আমি বসে বসে পড়াশোনা করতাম তা আমি যেটা খেয়াল করেছি এই লোকটা একটু পছন্দ হচ্ছে না বিষয়টা একটা বিখ্যাত আমি মানুষ আমার পাশে সবাই আমাকে ঘিরে টিরে থাকবে এটা কি অন্য রমে বসে অঙ্ক করে তো উনি করতেন কি এই শুটিংয়ের ফাঁকে যখন অফ টাইম আমি অঙ্ক করছি উনি প্রথম একটা লোককে দিয়ে একটা চা পাঠালেন প্রোডাকশনের মানুষ তো আমি চা খেলাম তো বললো স্যার আপনাকে চা পাঠিয়েছে ও থ্যাংক ইউ তো আমি তো আবার উঠে এসে একটু আমি বোধহয় একটু বোকা টাইপের ছিলাম যে আমার যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত হয়তো বা পরে যখন দেখা হয়েছে আমি ওনাকে বললাম যে থ্যাংকস আপনি চা পাঠিয়েছেন তারপরে সারাদিন এত পড়াশোনা করে কি লাভ এরকম একটা চায়ের কাপে একটা চিরকুট হ্যাঁ তো আমি আগ্রহটা বুঝতে পারি ততদিনে কতদিন হয়েছে কাজের বয়স ওনার সঙ্গে ধারাবাহিক নাটক সতেরো পর্বের কিন্তু ওই ওই নাটকটা আমরা কাজটা করেছি ছয় মাস ধরে না কিন্তু হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে পরিচয় এবং ওই যখন চিরকুট পাঠাচ্ছেন হচ্ছে একানব্বইতে আর ওটা ওটা হচ্ছে পঁচানব্বই চার বছর ওকে লং টাইম অবজার্ভ করার জন্য ফাইন তারপর তো আমি আগ্রহটা কোথায় বুঝতে পারতাম গল্প করার আগ্রহ হুম হুম মানে এটাকে একেবারে পট করে প্রেম আখ্যা দেওয়ার মতো বয়স আমার তখন হয়নি বা ওরকম মনেও হয়নি ওরকম মনে হবার মতো অতটা ম্যাচিওর্ড আমি ছিলাম না কিন্তু আমি দেখতাম যে উনি গল্প করতে চান গল্প করার একটা আগ্রহ এবং প্রায় বলেন হয়েছে অনেক পড়াশোনা চলো এখন আমরা একটু গল্প করব তো অনেক মানুষ মিনে গল্প করছেন গল্পগুলো গল্পগুলোর বিশেষ বিশেষ অঙ্ক অংশ যে কাকে উদ্দেশ্য করে যে এই অংশটুকু আসলে আমাকেই শোনানোর জন্য বলা হচ্ছে এটা বোঝা যায় বুদ্ধিমান হলে বলা বোঝা যায় ওকে ওকে ফাইন তো তখন আপনার কেমন লাগতো ভেরি অড কোয়েশ্চেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষের কাছে আমি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি ভালো লাগতো ভালো লাগতো কিন্তু ইউ নো একটা মানুষকে আপনি জানেন শোনেন একটা মানুষের সারকামস্টান্সেস আছে একটা মানুষের সারাউন্ডিং আছে ভালো লাগার জায়গাটা তো কোনো লজিক নিয়ে আসে না এটা প্রথমত ভালো লাগার জায়গাটা তৈরি হয় কিন্তু ভালো লাগা এবং লজিকটা খুব পাশাপাশি থাকে চিন্তা হতো না যে ভালো লাগাটা আসলে ঠিক হচ্ছে কি না বা এটা কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু বলেছি একজন আমাকে ভালো একজন আমাকে ইম্পর্টেন্স দেয় সেই বিষয়টা ভালো লাগতো ওকে আমার তাকে ভালো লাগতো এটা কিন্তু আমার ভালো লাগার জন্য অবশ্য যে লজিক লাগবে এমন কোনো কথা নেই সারকামস্টান্সেস চিন্তা করবার মতো জায়গা আসলে তখনও তৈরি হয়নি সারকামস্টান্সেস কিন্তু আসলে আরও একটা অনেক লম্বা বিষয় রাইট দায়িত্ব এই মুহূর্তে আমার অবস্থান এই মুহূর্তে আমার সামাজিক অবস্থান পারিবারিক অবস্থান আমার বলতে মিন করছি একজন মানুষের এটা চিন্তা করবার জন্য কিন্তু আসলে আরও অনেকগুলো পথ পাড়ি দিতে হয় রাইট সো আমরা বলতে পারি যে একটা স্পার্ক হলো আমার কাছে গুরুত্বটা ভালো লাগতো মানে সামহাও উনি আমাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন সো এটা এটা আমাদের সবারই ভালো লাগে অবশ্যই ওকে কিন্তু সেই ভালো লাগাটা থেকে নিজের ভালো লাগা শুরুর জায়গাটা যদি আমরা একটু যেতে চাই নিজের ভালো লাগাটা বা নিজের মনের ঘন্টা বাজার যে ব্যাপারটা সেটা কবে নাগাদ শুরু হলো ভালোবাসার <laughs> <laughs> ফান করে তো বললাম নূপুরের ঋণে ছিল বিষয়টা ছিল একদম ডিটেইলে তো অনেক লম্বা ঘটনা আমি খুব ছোট ছোট করে বলি এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা আসলে এসেছে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বা বিভিন্ন কথায় 
একটা তো হচ্ছে যে আমার প্রেজেন্স পছন্দ করেন একজন মানুষ কিন্তু তার মানে তো এই না যে আমার যখন কাজ নাই তখন প্রেজেন্স থাকবে তো আমার যেদিন শুটিং আছে সেদিন আমি শুটিংয়ে যাই যেদিন শুটিং নাই সেদিন আমি যাই না শুটিং স্পটে লাঞ্চ ব্রেকে সবাই ওখানে খায় আমার বাসা কাছে শুটিং হতো ডিএফপি ইয়েতে বেইলি রোডে ডিএফপিতে শুটিং হচ্ছে আমার বাসায় স্কাটন গার্ডেনে তো আমি বাসায় চলে যাই বাসায় খেয়ে দেয়ে আবার শুটিংয়ে যাই এটা এক একজন আসলে এক একভাবে করে কেউ নিজের খাবার খায় কেউ শুটিং স্পটের খাবার খায় তো যেই সময়টুকুতে আমি থাকতাম না বা আমার শুটিং নাই সেই সময়টুকু তো আর আমি জানি না আমি কখন জানা শুরু করলাম একদিন আমি বাড়িতে খেতে গেছি খেয়ে দিয়ে এসেছি দেখি হুমান আহমেদ বসে আছেন তিনি তিনিও বাড়িতে গিয়েছিলেন ধানমন্ডি তার বাসায় গিয়েছিলেন গোসল টোসল করে এসেছেন তা আমি যাও ঢোকার পরে উনি বলেন আমাদের দুজনের খাবার দাও তা আমি বলো আল্লাহ আমি তো খেয়ে এসেছি তুমি খুব আপসেট হলেন তুমি বাসায় গিয়ে খেয়ে এসছো অথচ আমি বসে আছি তোমার সাথে খাবো বলে তো আমার কাছে খুব হঠাৎ করে ধাক্কার মতো লাগলো যে একটা মানুষ বাড়ি গিয়েছেন কিন্তু খেয়ে আসেননি এবং এটা আমি এতদিন খেয়াল করিনি কারণ আমি এর আগে তো আমিও ওখানে খেতাম সেজন্য আমি বুঝতে পারিনি যে উনি অপেক্ষা করেন দুপুরে আমরা একসঙ্গে বসে খাবো তা আমি বললাম যে আচ্ছা আমি আপনিও তো বাসায় গিয়েছিলেন আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা আসেন আপনি খান আমি বসছি তুমি খাওয়ার সময় উনি কিছু গল্প বললেন যে গল্পের ব্যাপারটা হচ্ছে একা খেতে ভালো লাগে না আমার কিন্তু আমার ভাগ্যটা এমন আমাকে সবসময় একাই খেতে হয় আমি এইটুকুন বললাম এর সাথে আরও অনেক গল্প ছিল যে কেন একা খেতে হয় বা বাড়িতেও কেন একা খেতে হয় তো আমি একটা পরিবার থেকে এসছি আমার বাবা যখন খেতে বসেন আমার সবসময় আমি দেখি যেভাবে আমি আমি বড় হয়েছি আমার মা বসে না আমি বসি একটা সুন্দর একটা পরিবেশ তো সেখানে বেশ কিছু গল্প শুনে আমার একটু খারাপই লাগলো তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনি নেক্সট আমাদের যে কয়েকদিন শুটিং থাকবে এই শুটিংয়ের দিনগুলোতে আপনাকে আর একা খেতে হবে না আমি বাসায় গিয়ে খাবো না আমি আপনার সাথে খাবো তো আমি ওই লাঞ্চ টেবিলে উনি বসতেন আমি ওনার সাথে বসে খেতাম টুকটাক গল্প হতো টুকটাক গল্প হতো একদিন উনি আমাকে ডেকেই পাঠালেন লাঞ্চ টেবিলে না এটা সন্ধ্যার মতো একটা সময় আচ্ছা তার আগেও কথা আছে ধারাবাহিকতা একটু নষ্ট হয়ে যায় তো তার আগের কথা হচ্ছে আমার যেদিন শুটিং নেই আমি যাইনি আমি বাসায় আছি পড়াশোনা করছি যেহেতু আমি নাইনে পড়ি সামনে এসএসসির সময় আসতে পারে তিনি হচ্ছেন একটা চিরকুট লিখে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়েছেন নয় নবম পর্বে তোমার একটা এন্ট্রি ছিল ওটা আগের দিন শুটিং করা হয়নি কাপড় চোপড় নিয়ে চলে এসো গেলাম কাপড় চোপড় নিয়ে নবম পর্বে একটা এন্ট্রি আছে কে দিয়ে কোনো শুটিং নাই আসলে এটা হচ্ছে আমাকে নেওয়া হলো তা আমি আবার বলছি নবম পর্বে যে আমার একটা এন্ট্রি ছিল বলো করবো অসুবিধা নেই বসো 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 আমরা গল্প করি তো ঠিক আছে নবম পর্বের এটা ওদিন হলো না বাড়ি চলে আসলাম হঠাৎ পর দিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আসলো ম্যাডাম আপা আপনার জন্য একটা নতুন সিকোয়েন্স ওটা না হলে আমরা দশম পর্বটা নামাতেই পারবো না তো দশম পর্বে একটা নতুন সিকোয়েন্স তাড়াতাড়ি আবার রেডি হয়ে গেলাম তো আমি বুঝলাম যে দশম পর্বের ওই সিকোয়েন্সের আসলে কোনো গুরুত্ব নেই হ্যাঁ গুরুত্ব হচ্ছে আমার ওখানে উপস্থিত থাকা তো সেরকম একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমার সাথে হঠাৎ করে বললেন যে সেন্ট মার্টিনে না কথাটা ছিল এরকম যে আদিম যুগে যখন গুহায় থাকত মানুষেরা তখন গুহার ভিতরে অনেক রং বেরঙের পেন্টিং করত তো যারা শিল্পীরা যখন পেন্টিং করতেন সেই পেন্টিংয়ে আলো ধরবার জন্য কিছু নারী থাকত তাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্য বা আলোটা ধরবার জন্য তো আমার জীবনের আলোটা হারিয়ে গেছে আমার জীবনের জন্য আমি চাই তুমি আলো ধরো তুমি কি আমার জীবনের আলোটা ধরবে আমি ক্লাস নাইনে পড়ি এখন জীবনের আলো ধরা তো আসলে অনেক বড় বড় কথা এত কথা তো আসলে আমি বুঝতে পারার মানে তখন পারিনি আর কি হয়তো বা ক্লাস নাইনে বোঝা উচিত ছিল আমি অত বৃহৎভাবে বুঝিনি তো আমি কোনো জবাব দিইনি জবাব দিইনি ওটা ওখানেই শেষ এবং পরবর্তী ওই দিনই বা ওর পরের দিন উনি বললেন যে সেন্ট মার্টিনে আমার একটা দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আমার একটা বাসা আছে আমার একটা ঘর আছে জীবনের শেষ সময়ে আমি একা একা ওখানে চলে যাব এবং আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানালাম আমার সেই সময়টিতে আমার সঙ্গে থাকবার জন্য তো তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে তখন তা আমার কাছে তখন মনে হলো এটা তো একটু সিরিয়াস ব্যাপার একটা হচ্ছে আলো ধরা এটা বুঝিনি মানে কিন্তু আমি জীবনের শেষ সময় এক জায়গায় থাকবো তুমি আমার সঙ্গে থাকবো সে আমি ফিল করতেছি যেটা যে উইথ ডিউ রেসপেক্ট হুমায়ুন আহমেদ তিন হাজার হয়ে গেছে মনের দিক থেকে ওই জায়গাটায় আর যেটা ছিল অ্যাকচুয়ালি বয়স আপনার ওকে ফাইন প্লিজ গো অন এখন এইটার উত্তর আসলে মানে আগেরটা তো আমি বুঝেই নি যেটার কি উত্তর দিব তো এটা আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম ঠিক ভয় পেয়ে গেলাম কথাটা যেই অর্থে আমরা ভয় বলি সেই ভয় না কি উত্তর দিব এই ভয় আর কি হ্যাঁ এবং আমি বাসায় গেলাম 
পরবর্তী দুই তিন দিন আমার শুটিং ছিল কিন্তু আমি শুটিংয়ে যাচ্ছি না নানান ছুতায় যাচ্ছি না আমার শরীরটা খারাপ আমার পরীক্ষা আমার অমুক তমুক উত্তরটা আসলে খুঁজে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ এর মাঝে যেহেতু আমি তিন চার দিন শুটিংয়ে যাইনি গাড়িও এসেছে চিরকুটো এসেছে নানান বিষয়ে কথাবার্তাও এসেছে তো সেই বয়সের জন্য হয়তো আমি খুব কঠিনই একটা উত্তর আমি মনে মনে ভাবলাম আমি চার কি পাঁচ দিন পরে আমি গেলাম এবং প্রথম আমি নিজেকে প্রস্তুত করে প্রস্তুত বলতে মিন করছি আমরা শুটিংয়ে যাই হচ্ছে নর্মাল একটা কাপড় পরে এবং শুটিংয়ে গিয়ে আমরা শুটিংয়ের গেট আপ নেই সেদিন আমি শুটিংয়ে গেলাম শাড়ি পরে শাড়ি পরে গেলাম এবং বেশ কাজল টাজল দিয়ে কাজল দিয়ে বলতে সেজে গুজে অর্থে না চোখ ভরা কাজল দিয়ে আমি শুটিং স্পটে গেলাম এবং আমি হুমায়ুন আহমেদকে বললাম আপনি তো উত্তরটা জানতে চাইছিলেন আমি উত্তর দিতে এসছি তো তিনি তাকে আছেন উনি বসে আছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি বললাম যে আপনি জীবনের যেই সময়টাতে একা একা সেন্ট মার্টিনে থাকবেন আপনি যদি চান আমি তখন আপনার সঙ্গে থাকব ওকে ভেবে চিন্তে উত্তর দিয়েছিলেন সেই বয়সের ভাবনাই ফাইন তাহলে তো বলার পরে আপনি একটা স্পেস পেয়েছেন মানে কিছুক্ষণের জন্য হলো টাইম পেয়েছেন নিয়েছি রাইট সো ওই সময়টাতে আপনার আপনার নিজের চিন্তা কি ছিল কি হচ্ছিল নিজের মধ্যে যে না আমি আসলে কি বলছি কি রিপ্লাই দিচ্ছি কাজ ইস আ ফ্যাক্ট না অত কিছু বুঝবার মতো প্রথমত হচ্ছে যে সব বয়সের একটা মানসিক মানে সব শারীরিক বয়সের একটা মানসিক বয়স থাকে খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করবার মতো মানসিক বয়স আমার তখন ছিল না এখন আমি যেই উত্তর দিতাম তখন হয়তো বা সেই মানে তখন সেভাবে ভাবিনি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে বিষয়টা কি ফান হুমায়ুন আহমেদ কি আমার সাথে দুষ্টমি করে প্রশ্ন করলেন এর আগের আরও অনেক কিছু আমি রিভিউ করেছি আর তখন আমার সঙ্গে গিয়ে কি থাকবে এটার মানে যে বিবাহ সাদি করে ফেলা এরকম আমার মাথায় আসেনি আমার কাছে মনে হয়েছে একজন একাকিত্বে ভোগা লেখক ব্যাপারটা খুব যদি এভাবে বলি যে আসলে মানে মাইথোলজিক্যাল উপন্যাসে আমরা পড়ি না যে একজন মানুষ সমুদ্রের পারে সেই দ্বীপে কেউ নেই উনি একা একাকিত্বে ভুগছেন একজন সঙ্গী তার আসলো যে তাকে একটু সময় দেয় যে তাকে তার সাথে একটু গল্প করে তাকে একা সময় একটু গান শোনায় আমার সেই রকম একটা আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে ওই ধরনের একটা সঙ্গী আমার মাথায় তখন হয়তো বা ছিল ওকে আমরা যদি একটু মানে আমাদের চিন্তা ভাবনার জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো করছি আর কি কারণ বিষয়টা তো একেবারেই আপনার ভালো লাগার জায়গাটা তো একেবারেই আপনার একটা যেটা হচ্ছে যে হুমায়ুন আহমেদের সেই সময়টা থেকে তিনি পারিবারিকভাবেও একা হয়ে গেছেন এরকম নাকি একটা সমস্যার মধ্যে ছিলেন যেটা আপনি জানতেন এই উত্তরটা আসলে না আমার জন্য দেয়াটা অনুচিত হ্যাঁ আমি উত্তরটা জানি কিন্তু এই উত্তরটা আসলে যদি হুমায়ুন আহমেদ দিতেন সেটা সবচাইতে সুন্দর হতো সবচাইতে শোভন হতো এবং সবচাইতে অথেন্টিক হতো উত্তরটা আমি জানি ওকে আপনি জানেন এবং আমাদের জায়গা থেকে কারো কারো জানা কারো কারো অজানাই থাকলো তবে এটাও একটা উত্তর এবং থ্যাংকস ফর দ্যাট আমি তখন আপনি ঠিক আছে এই মানুষের সঙ্গে থাকছেন মানুষের প্রতি আপনার তখন কি ভালোবাসা জন্মেছে নিজের মন থেকে নাকি তখনও ঘোরের মধ্যে আছে ভালোবাসা কিনা আমি বুঝতে পারিনি কারণ আমি কোনো দিন তাকে আমি ভালোবাসি এই কথাটা বলিনি বা আমি কোনো দিন চিঠি লিখিনি সুতরাং এটা আমার দিক থেকে কি ভালোবাসা কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি এটুকুন বুঝতে পেরেছি এই মানুষটি আমাকে ভালোবাসে এই মানুষটি যে আমাকে ভালোবাসে সেটা প্রকাশ করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন এবং তিনি নানানভাবে প্রকাশ করছেন সেই প্রকাশটা খুব প্রকাশ্য ছিল আমার কাছে না নক্ষত্রের রাত নাটকটির গল্প বললাম এই নক্ষত্রের রাতের সেটে যারা উপস্থিত থাকতেন তাদের সবার কাছেই প্রকাশ হ্যাঁ আমরা মাঝে মাঝে এরকম দু একটা ইন্টারভিউ পড়েছি উনি ভীষণ রেগে যেতেন যদি আপনার হাত ধরে কেউ শর্ট দিতে পারে এরকম এরকম শুনেছি মানে আই এম নট শিওর ওকে তো আপনি আপনি কি সিরিয়াস হয়েছিলেন যে উনি যে বলছে সেটা আসলেই ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছে বা সেন্ট মার্টিন এরকম থাকবো ঠিক আছে যদি থাকা হয়তো থাকবো এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার ছিল নাকি জাস্ট বলার জন্যই বলা আসলেই কি একজন লেখক জীবনের শেষ মুহূর্তে সেন্ট মার্টিনে একা গিয়ে থাকবেন এই জিনিসটা আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু সেই থাকাটাকে আসলে তিনি হাইপোথেটিক্যালি বলেছেন নাকি সত্যিকারের সেন্ট মার্টিনে গিয়ে থাকা বলেছেন সেটাও একটা চিন্তার বিষয় ছিল আমি ভেবেছি হাইপোথেটিক্যালি বলেছেন ওকে হাইপোথেটিক্যালি বলতে যে শুধু সেন্ট মার্টিনে গিয়ে থাকা না জীবনের একটা সময় একা একাকিত্বে ডিসিশন নেওয়ার জন্য একটা সঙ্গী লাগে গল্প করারও একটা সঙ্গী লাগে সেই সঙ্গীটা যে একদম বিয়ে করেই হতে হবে এমন কোনো কথা না একটা বন্ধুও হতে পারে আমার কাছে মনে হয়েছে একটা এমটিনেস আছে হ্যাঁ কেন মনে হয়েছে আমি তো বললাম যে উত্তরটা আমি দেয়াটা উচিত না অথেন্টিকেট হতো হুমায়ুন আহমেদ দিলেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সেই এমটিনেসটার জায়গাটা তিনি কাউকে চাইছেন কাউকে না উনি আসলে আমাকেই চাইছেন ওকে সেই জায়গা থেকে আমি 
বিহেভ করেছে লাকি ইউ আর ফার্স্ট অফ অল বিকজ হুমায়ুন আহমেদ ফ্যাক্ট কিন্তু আপনার কাছে কেমন ছিল সেটা তো আপনার জায়গা থেকে আমরা আমাদের জায়গা থেকেই মূল্যায়ন করছি কিন্তু যদি এইভাবে জিনিসটা জানতে চাই একটু সেটা হলো যে একটা সময় তো ডিসিশন নিতেই হয়েছে ফর্মালি আপনারা বিয়ে শাদি করেছেন অনেক পরে তো ওই জায়গাটা হুট করে আসলো নাকি আপনারা বুঝতে পারছিলেন যে তারপরে বহুবার আমি লম্বা সময় হুমায়ুন আহমেদের সাথে যোগাযোগ রাখিনি যখন ফ্যাক্টগুলো আপনি একটু আগে বলছিলেন না যে ফ্যাক্ট অনেক আসে বাস্তবতা পারিপার্শ্বিকতা সামাজিকতা এটা আরও পরে এসেছে যখন দেখছি যে ওনার ভালো লাগার মাত্রাটা বাড়ছে যখন দেখছি আমার ভালো লাগার মাত্রাটা তৈরি হয়ে গেছে এবং আমার ভালো লাগার মাত্রাটাও বাড়ছে যখন দেখছি শুটিং শেষ তাও উনি আমাকে বিভিন্ন ছুতায় মিটিংয়ে ডাকছেন যখন আমি দেখছি যে আমারও যেতে ভালো লাগছে তখন পারিপার্শ্বিকতা সামাজিকতা বাস্তবতা তখন মাথায় আস্তে আস্তে আসে এবং এইসব বিষয়ে তো আসলে খুব বেশি ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করা যায় না টুকটাক এখানে আমার একজন স্কুলের বন্ধু আছে টুকটাক স্কুলের বন্ধুর কাছ থেকে তখন একটু যে না আসলে কি এটা ঠিক হচ্ছে উনি কি এটা এভাবে বললো কেন বললো অনেক কিন্তু তখন আলাপ আলোচনা চলে আসে আচ্ছা উনি এটা বলতে কী মিন করলো হ্যাঁ তো তখন তারাও একটু না এটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না এরকম অনেক কথা তখন আসে তো বাস্তব কথা চিন্তা করতে গিয়ে তখন আমরা একটা বড় আমরা বলবো না একটা বড় ব্রেক নিয়েছিলাম যে কাজ করব না আর আমি হুমায়ুন আহমেদের নাটকে মাঝখানে বহুদিন কাজ করি তদ্দিন কি পত্রপত্রিকায় মোটামুটি লেখালেখি হচ্ছে আপনাদেরকে নিয়ে না তখনও শুরু হয়নি তখনও শুরু হয়নি কারণ এগুলো বাংলাদেশের সামাজিকতায় কিন্তু এগুলো একেবারেই মানে লুফে নেওয়ার মতো টপিক আপনি জানেন এবং যেটা আপনাদের ক্ষেত্রে হয়েছেও প্রথম দিকে এবং এটাকে সামলে নিয়ে ফাইট করে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করা সেটা আপনি সাংস্কৃতিক অঙ্গিনি অঙ্গ নিয়ে বলেন বা নিজের পরিবারের জায়গাটাই বলেন যেখানেই বলেন না কেন ইট ওয়াজ নট ইজি আমি জানি না আপনি কি বলবেন তো আমি যদি ফর্মাল ওয়ার্ডারের কাছে ফর্মাল জায়গাটাই যদি একটু আসতে চাই যে আপনারা ডিসিশন নিলেন যে না আপনারা বিয়ে করবেন ওই জায়গাটা একদিন এইসব ডিসিশন হয় না ডেফিনেটলি আমরা আমি এক বছর কাজ করিনি এর মাঝখানে ওনার ধারাবাহিক নাটক হয়েছে প্রতিটি নাটকই উনি কাজ করতে বলেছেন কাজ না করার ডিসিশনটাও আমার আমার ছিল তিনি ডিসিশনটা মেনে নিয়েছেন এবং বহু দিন আমাদের দেখা হয়নি সেরকমও হয়েছে এর মাঝে আমার এসএসসি পরীক্ষা ছিল আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি কলেজে ভর্তি হয়েছি কলেজে বহুবার এরকম হয়েছে আমি বেরিয়ে দেখেছি গাড়ি বসে আছে আমাকে নিতে এসেছে খারাপ লাগে এটা আসলে বোঝানোর কোনো উপায় নাই কিন্তু হ্যাঁ এবং আমি যখন দেখছি তার বাস্তবতাটাও আমি জানি বললাম না শুরুতে যে আমি বলছি না কিন্তু তার বাস্তবতাটাও আমি জানি তার পারিপার্শ্বিকতাটাও আমি জানি তার একাকিত্বটা জানি বহুবার এমন হয়েছে যে তিনি অফিসে আছেন কোনো খাবার দাবার নেই আমার সাথে ওনার যোগাযোগ নেই কিন্তু উনি একটা টিফিন ক্যারিয়ার পাঠিয়েছেন আমার বাড়িতে যে ঠিক আছে না হয় না হয় আসলে না কিন্তু একটু খাবার কি পাঠানো যায় আমার বাড়ি থেকে দিনের পর দিন ওনার অফিসে খাবার গেছে আমি স্কাটন গার্ডেনে থাকতাম আমি আমার মাকে বলেছি আমি একটু নোহাস চলচ্চিত্রের খাবার পাঠাবো একটু দেই আমি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ দাও বেড়ে দাও এইরকম অবস্থা চলে চলছিল মানে আমরা অবাক হচ্ছি আসলে শুনে হ্যাঁ আমি বেশ বেশ অনেকবার আমার আমার মার কাছে এরকম কিছু চিরকুট আছে যেখানে লেখা ভাবি টিফিন ক্যারিয়ার উপরেরটা খোলা কিছু নাই ভিতরেরটা কিছু নাই সবার শেষে একটা এক লাইন লেখা ভাবি খিদায় মরে যাচ্ছে একটু ঠান্ডা ডাল আর দলা পাকানো ভাত কি দেয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ ঠান্ডা ভাত আর ঠান্ডা ডাল আর দলা পাকানো ভাত কি আর দেয়া হয় দেয়া হয়তো ভরেই খাবার টিফিন বক্স ভরেই কাউকে খাবার পাঠাতে গেলে আমাদের বাঙালি মানুষ মানসিকতাটা যা কাজ করে আর কি যে ঘরে যাই থাকুক বাইরে যখন কাউকে পাঠাচ্ছে কারণ অফিসে একটু গুছিয়ে পাঠাই হ্যাঁ কিন্তু হুমায়ুন আমি দোভাবে লিখেছেন ঠান্ডা ডাল আর দলা পাকানো একটু ভাত কি পাঠানো যায় তো আমার বাড়ি থেকে যখন এই যে ডিস্টেন্সটা যখন তখনও কিন্তু আমার বাড়ি থেকে ওনার কাছে খাবার গেছে হ্যাঁ যখন আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যখন তখন উনি আবার আমাকে ফোন করা শুরু করলেন ফোন করা শুরু করলে দেখা হয় না কিন্তু ফোনে যোগাযোগ হয় বাসায় ফোন বাজে কাজের মেয়ে ধরলে লাইন কেটে দেয় বারবার আবার ধরলে লাইন কেটে দেয় কাজের মেয়ে আবার ধরলে বলে হ্যাঁ আমি তো আমার মা তখন আমার মা তখন সংসদ সদস্য তো ফোন আসার পর বলে আমি আমি কমলাপুর রেল স্টেশনের চেয়ারম্যান বলছি তো শাওন আছে আমার কাজের মেয়ে বলে আম্মা কমলাপুর রেল স্টেশনের চেয়ারম্যান ফোন করছে আম্মা বলে শাওনকে যাবে কেন দেখি আমাকে দাও আম্মা ফোন ধরলো লাইন কেটে গেল তো আমি বুঝতে পারছি যে ফোনটা কোথেকে আসে তারপর দু তিন মিনিট পর হয়তো বা আম্মা দিকে গেছে কাজের মেয়ে দিকেছে তখন হয়তো বা ফোনটা আমি ধরলাম তখন বলছি যে কে ফোন করছে এরকম অনেক হয়েছে হ্যাঁ আমি খাদ্যমন্ত্রী বলছি 
বা আমি ভূমিমন্ত্রী বলছি এরকম ও সবচেয়ে বেশি বলতে আমি ধর্মমন্ত্রী বলছি এখন ল্যান্ডফোনের সময় তো সেলফ সেলফোন ছিল না তো এই ইঙ্গিতগুলো বোঝা যেত তো একটা পর্যায়ে যেটা হয় যে দেখা না হলেও ফোনে কথাটা কন্টিনিউ হতো এবং সেগুলো খুব হাস্যকর কথা এগুলো আমার ধারণা পৃথিবীর কোনো মানুষ মানে আবেগ আপ্লুত হয়ে কখনো বলেনি সেটা হচ্ছে তারপর ভাত খেয়েছ দুপুরে জি ভাত খেয়েছি কি দিয়ে খেয়েছ এই তো মাছ কি মাছ ছিল কই মাছ ও কাটা বাঁচতে পারো কীরকম বেশি কাটা ছিল না অল্প কাটা ছিল ঝোলটা কি বেশি পাতলা ঝোল ছিল না মাখা মাখা ঝোল ছিল আমাদের বেশিরভাগ ফোন কনভারসেশন ছিল এরকম মিনিংলেস মিনিংলেস কনভারসেশন হ্যাঁ কিন্তু একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না ওই মিনিংলেস কনভারসেশনের মধ্যে সত্যি বলছি আমি একদম বিয়ে করব যখন আমরা ডিসিশন নেই দু হাজার বিয়ে করার মাত্র তিন মাস আগে হ্যাঁ তার পর্যন্ত বিয়ে করব ওরকম ডিসিশন না আমি কখনো আমি ভালোবাসি এই কথাটা আমি কখনো বলিনি হ্যাঁ ভালোবাসি টাইপের কথাই আসলে কখনো বলা তারপর একটা সময়ে উনি শ্রাবণ মেঘের দিন চলচ্চিত্রটি করবেন এবং শ্রাবণ মেঘের দিন চল দিন চলচ্চিত্রের সময় তিনি অনুরোধ করলেন যে আমি প্রথম ছবির পর একটা গ্যাপ নিয়ে একটা ছবি করছি এবং এই ছবিটাতে আমি চাই তুমি অভিনয় করো এবং এই একটা জায়গা যদি বলি আমার অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষার তো অবশ্যই ছিল যে কোনো অভিনেতারই থাকে তারপরও মাঝখানে অনেকগুলো কাজ করিনি কিন্তু সেই কাজ না করায় যে যোগাযোগ হয়নি তা তো না যোগাযোগ তো ছিল তো আমি আবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে শ্রাবণ মেঘের দিন চলচ্চিত্রে কাজ করব এবং শ্রাবণ মেঘের দিন চলচ্চিত্র যখন আমরা করা শুরু করেছি তখন বন্যার সময় ছিল তখন আসলে হুমায়ুন আহমেদ বাড়িতেই থাকতেন না হুমায়ুন আহমেদ থাকতেন তখন উত্তরায় একটা বাসা বাসায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন হয়তো বা এটা কেউ জানে না সেই সময় যারা হুমায়ুন আহমেদের নাটকে কাজ করেছেন তারা জানেন উনি উত্তরে একটা বাসায় বাসায় থাকতেন তো শ্রাবণ মেঘের দিনের কাজ করতে যাওয়ার সময় তখন আমাদের কাজের ধারাবাহিকতাটা আবার নিয়মিত হলো শ্রাবণ মেঘের দিন দুই দুয়ারি চন্দ্রকথা উত্তরায় ভাড়া বাড়িতে থাকা হুমায়ুন আহমেদের মতো একটা মানুষের উত্তরা কেন যে কোনো একটা জায়গায় ভাড়া বাড়িতে থাকা খুব কষ্টকর এখন যেমন খুব ইজি যে একটা মেয়েও কিন্তু এখন একা বাসায় বাসা ভাড়া করে থাকে মা বাবা ঢাকায় আছে তারপরেও আমাদের অনেক মিডিয়া মিডিয়ার বাইরে অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে কাজের কারণে বা নিজের ইচ্ছার কারণে বসুন্ধরা একটা বাসা ভাড়া করে থাকছে কিন্তু তখনকার সামাজিকতাটা ডিফারেন্ট ছিল তো তিনি অতি দ্রুত তিনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস বানাচ্ছিলেন তখন দক্ষিণ হাওয়া উনি ওটা ডেভেলপমেন্ট উনিই করেছেন ডেভেলপার হিসেবে উনি অতি দ্রুত বাড়ির কাজ শেষ করলেন কেউ যখন ফ্ল্যাটে উঠেনি তিরিশটা ফ্ল্যাটে একটা মাত্র ফ্ল্যাট উনি তাড়াতাড়ি রেডি করলেন যে ভাড়া বাড়িতে থাকতে পারছেন না আশেপাশে মানুষ দেখছে জানছে ওনার কষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে খাবার কষ্ট কারণ একা থেকে উনি একটা কাজের লোক বাসায় রেখে যে রান্না করে দেবে উনি পারছিলেন না তো উনি কী খাচ্ছিলেন দোকানের খাবার এবং এটাতে ওনার প্রবলেম হচ্ছিলো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হচ্ছিল শরীর খারাপ হচ্ছিল বারবার সন্ধ্যার পর খুব একাকিত্বে ভুগতেন ফোন কর করবার মতো ল্যান্ডলাইনও নেই তো তারপর উনি একটা বাসা ভাড়া করলেন এবং চার বছর উনি এক সরি ভাড়া না উনি চার বছর দক্ষিণ হাওয়ায় যে অ্যাপার্টমেন্টটা উনি তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করলেন উনি একা থাকতেন তখন ওই সময়টা ওনার খুব খারাপ গেছে খুব খারাপ গেছে চার বছরে আটটা ঈদ ঈদের দিন হোটেলে খাওয়া যায় না ঈদের দিন দুপুরবেলা কারো বাড়িতে গিয়েও বলা যায় না যে আমাকে খাবার দাও আমি দেখেছি ওনাকে সেই সময়গুলোতে সেরকম একটা সময়ে এই চার বছরে ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চারবার এর মধ্যে খুব খারাপ অবস্থায় হসপিটালে ওনাকে যেতে হয়েছে এর মধ্যে একদিন আমি নিয়ে গেছি আমার ইউনিভার্সিটি ছিল উনি থাকতেন তিনের এতে দক্ষিণ হাওয়া এখন যেখানে আমি থাকি চারের এতে আমি পড়তাম একদিন এরকমও হয়েছে দুপুরবেলা উনি ফোন করে বলছে আমার খুব বুকে ব্যথা করছে তো আমি ভেবে নিয়েছি যে এটা জাস্ট বাসায় যাওয়ার জন্য বলছে ততদিনে কি এরকম হয়েছে যে আপনাদের এই সম্পর্কটা ফ্ল্যাশ আউট মানে ফ্ল্যাশ আউট বলবো না ততদিন বাইরে বহুত কথাবার্তা কথাবার্তা হয়ে গেছে লেখালেখি হচ্ছে তো আমি যখন গিয়েছি গিয়ে দেখেছি যে প্রচণ্ড ব্যথা উনি নড়তে পারছেন না একদম তখন আমি আমার বাবাকে ফোন করলাম এবং মাজারুল ইসলাম অন্য প্রকাশের অন্য দিন পত্রিকার তো অতি দ্রুত ওনারা আসলেন আমার বাবা দু তিনটা হসপিটালে ফোন করলেন যে শিকদার হসপিটালে জায়গা পাওয়া গেল যে ওখানে তাড়াতাড়ি নিলে আমরা ইয়ে করতে পারব মানে ভালো ট্রিটমেন্ট পাবো এবং তাড়াতাড়ি করে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো হসপিটালে তো এরকম অনেকগুলো সময় গেছে আমি আমরা যখন দেখেছি তো সেরকম দু হাজার চারের একটা সময়ে দেখেন আমাদের দেশে কখনোই এক বিয়ের সিদ্ধান্ত একটা মেয়ে নিলেই হয় না নিতে হয় দুজনকেই আমাদের দেশে কি সব জায়গায় এটা কী বলছে আমাদের দেশে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয় দুজনকে কিন্তু যদি বলি যে সিদ্ধান্তটা 
পাকাপোক্ত করতে পারে দুজনের মধ্যে যাকে আমরা বেশি দায়িত্বশীল মনে করি তাকে তো ডেফিনেটলি আমার আর হুমায়ুন আহমেদের মধ্যে দায়িত্বশীল অবশ্যই হুমায়ুন আহমেদ সব দিক থেকেই এটা ব্যাখ্যা করবার আমি মনে করি না কোনো দরকার আপনি অপেক্ষা করছিলেন আমি অপেক্ষা করছিলাম না আমি আপনি তো বুঝতে পারছিলেন যেরকম একটা কিছু হতে যাচ্ছে না সেটাও বুঝতে পারেননি একটা সিদ্ধান্ত এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত জীবনের জন্য বিয়ে হতে যাচ্ছে এরকম বুঝতে পারছিলাম না সো এটা সারপ্রাইজ ছিল আপনার জন্য সারপ্রাইজও ছিল না আসলে তাহলে ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না ফ্যামিলি কি করলো আপনার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে আর দেখা করা যাবে না আর অভিনয় করা যাবে না অনেক কিছুই তো মাঝখানে হয়েছে তো যখন মোটামুটি আমার বাসা থেকে জানে যে আমার সাথে ওনার কোনো যোগাযোগ নেই সেরকম এক সময়ে আমাকে একদম হাতে না দিয়ে আমার মা ধরে ফেললেন ধরে ফেলে আমাকে বাসা থেকে ঠিক বের করে দিলেন বলা ঠিক না ব্যাপারটা এমন যে আমার মা অসুস্থ হয়ে হসপিটালে গেলেন তারপর হসপিটালে গেলেন হসপিটালে যাওয়ার পর তার সার্জারি হলো তার স্ট্যান্টিং হলো দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হলো এই পুরো সময়টা আমি একবারও তাকে দেখতে যাইনি আমি আসলে বাসা থেকে প্রথম বেরিয়ে এসেছিলাম যখন এরকম মার সাথে যখন এরকম একটা ঝামেলা হলো এটা আট দশ দিনের গল্প আমাদেরই একজন খুব কাছের মানুষ অভিনেতা চ্যালেঞ্জার ওনার বাসায় কিছুদিন আমি ছিলাম তারপর এরপর যখন সব কিছু ঠিকঠাক হলো আমি মোটামুটি একটা বিয়ে সেদিক করবো এরকম আমাদের ডিসিশান তখন আমি হয়তোবা হয়তোবা না তখন আমি বাসায় এটা যাবার মতো তো আসলে কোনো তখন বিষয় নেই বিয়ের পর যখন আমি বাসায় যাবার চেষ্টা করলাম আমাকে আর বাসায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি বহুদিন বাবার ভূমিকাও একই রকম ছিল হ্যাঁ একই রকম ভাইয়ের ভূমিকা কি ছিল আমার আমার ভাই তখন বাইরে থাকতেন আমার ভাই এখনো বাইরেই থাকেন দেশের বাইরে পড়াশোনা এবং ওনার চাকরি সব বিষয়ে আসলে আমার বাবা মার উপরে কেউ কথা বলেননি ও সো টাফ ডিসিশন ভেরি টাফ ডিসিশন একটা হচ্ছে যে নিজের ভালো লাগার জায়গাটাতে নিজেকে সঁপে দেয়া একই সাথে বাবা মা সামাজিকতা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া আপনার নিজের জায়গাটা আসলে কেমন ছিল আপনি নিজেকে কি বোঝাচ্ছিলেন ডিসিশনের কথা বা চ্যালেঞ্জের কথা যদি বলেন সেই চ্যালেঞ্জটা এখন আমার কাছে ভাবতে যেমন লাগছে তখন ভাবতে তেমন লাগেনি কারণ তখন আমার পাশে হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন হ্যাঁ হুমায়ুন আহমেদের মতো একজন শক্ত মানসিকতার মানুষ যিনি যখন একটা ডিসিশান নেন তিনি নিশ্চয়ই না ভেবে নেন না আমার তো পিছু টান ছিল না আমার চারটি সন্তান ছিল না তো হুমায়ুন আহমেদ যখন ডিসিশান নেন তার মানে তিনি বুঝে শুনেই নিয়েছেন এই বিশ্বাসটা আপনার তার উপর ছিল ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কিন্তু আমাদের সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে ওই সময়টা তো আপনাকে নিজে ধরনের লেখালেখি হচ্ছিল বা হুমায়ুন আহমেদ স্যারকে নিজে ধরনের লেখালেখি হচ্ছিল এখনও হয় না এখনও অনেক বড় একটা রেসপেক্টের জায়গা এসছে ওই জায়গাটা আমি বলবো একটু পরে কিন্তু প্রথম দিকে নিশ্চয়ই এটা ভালো চোখে দেখা হয়নি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে আমি যদি একদম সাদা চোখে বলি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এটা আলোচনা হবার মতোই বিষয় এবং ভালো চোখে দেখার মতো বিষয় না হ্যাঁ যেই জীবনটা আমি যাপন করেছি সেই জীবনটা আপনি যাপন করেননি সুতরাং আমি এখন যেভাবে করে ওই সময়টার কথা ভাবতে পারছি এবং আমি এর আগে বিবিসির একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম যে আমাকে যদি এখন আবার সেই সময় ফিরিয়ে নেওয়া যায় প্রশ্ন করেছিল যে আমি কি অন্যভাবে ডিসিশান নেব কি না আমি বলেছি না আমি একই ডিসিশান নেব আমি আমার ওই জীবনটা যাপন করেছি বলেই আমি এটা বলতে পারছি আমি আমার ওই সময়গুলো পার করে এসেছি বলেই বলতে পারছি দুটো মানুষের মধ্যে যখন পরিচয় হয় সৌহার্দ হয় বা একটা ভালো লাগার আদান প্রদান হয় সেটা ওই দুটো মানুষই কিন্তু বুঝতে পারে ওই দুটো মানুষ যেভাবে বুঝতে পারে বাইরের মানুষ সেভাবে বুঝতে পারে না আর বাইরের মানুষ বলবো কেন সমাজ বলবো সমাজ তো আসলে আমাদের দেশের সমাজ ভালো লাগা ভালো লাগার জন্য আসলে সমাজ খুব একটা মানে অবস্থা সমাজের অবস্থানের চেয়ে মানসিক অবস্থানটা অনেক বেশি অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কাকে পেল ওই সময়টাতে পাশে খুব কাছে কাউকে পাইনি বন্ধুদেরকেও না এই যে বান্ধবী কাজকে পাশে করে নিয়েছেন তাকেও পাইনি বন্ধুকে পাইনি সবাই ত্যাগ করেছে আমাকে তখন 
দি আগলিয়েস্ট ট্রুথ বাট ইস ট্রুথ তো বিয়ে করলেন বিয়ের পরের মানুষটা তো নিশ্চয়ই প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একটু ডিফারেন্ট হয় কারণ তখন দুটো মানুষ এক এক জায়গায় থাকা আমরা বলি এরকম সায়েন্টিফিক্যালি এটা প্রুফ তো কারণ দুজন মানুষ এক একটা ঘরের মধ্যে থাকা মানে অনেক খুঁত পড়ে অনেক অনেক কিছু চোখে পড়ে যেটা আসলে পছন্দের না দুটো মানুষকে মানিয়ে নিতে হয় আপনার ক্ষেত্রে কী হলো বিয়ের আগে হুমায়ুন আহমেদ অনেক ঝগড়া করতো আমার সাথে আমি হুমায়ুন আহমেদের সব চাইতে কুৎসিত ঝগড়া আমার সাথে যেগুলো হয়েছে বিয়ের আগে শুটিং স্পটে বিয়ের পরে আমার সাথে খুব কম ঝগড়া হয়েছে বরং বিয়ের পরে আমি অনেক ভালো মানুষটাকে পেয়েছি বাহ হ্যাঁ যেমন একটা উদাহরণ দিই মাহফুজ ভাই আমাদের অভিনেতা মাহফুজ উনি খুব সুন্দর একটা গল্প বলেন উনি যখন বলেন আমার এত মানে ভালো লাগে সেই পুরনো কথাটা বললে হুমায়ুন আহমেদ শুটিং স্পটে ভুলেই যেতেন যে আমার সাথে তার একটা ভালো লাগার একটা সম্পর্ক আছে একটু পান থেকে চুন খসলে হয়তো বা ড্রেসটা পড়েছি যে আগের শটে আঁচলটা একরকম ছিল পরের শটে হয়তো বা পিনটা একটু দেখা যাচ্ছে এমনভাবে বকা দিতেন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতাম এবং আমার চোখ দিয়ে এত বড় বড় পানির ফোটা পড়ত মেকআপ গলে যাবে বলে আমি এরকম এরকম মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকতে এরকম করে পুরো কোলের উপরে পড়তো তো এটা মাহফুজ ভাই আমাকে এখনও দেখলেই বলে যে আমার এটা কোনোদিনও ভুলতে পারি না যে শাওনকে হোমায়ন স্যার বকছে আর শাওন এরকম নিচের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ দিয়ে টস করে পানি পড়ছে তো প্রচুর বকা খেয়েছি শুটিং স্পটে আমিও অনেক সময় যেমন সে কোন একটা জায়গায় কাজ হচ্ছে পুরে যায় বকপক্ষী নামে আমরা একটা সিরিয়াল করছিলাম তো উনি আমাকে একটা আমার নাচের একটা পার্ট ছিল উনি বললেন এটা এভাবে করো আমি বললাম আমি তো নাচছি তো আমি আপনি তো আর নাচের না সুতরাং আপনি বলতে পারবেন না নাচের পার্টটা এরকম করে এটা এরকমই হওয়া উচিত এ বিষয় নিয়ে ঝগড়া আমি সেট থেকে বেরিয়ে চলে এসছি করবো না আমি এই কাজ তো বিয়ের আগে আমাদের অনেক ঝগড়া হয়েছে চ্যালেঞ্জার সাহেব অভিনেতা চ্যালেঞ্জার তিনি আমার বিয়ের সাত দিন আগে আমাকে বলেছে যে আর ইউ শিওর মানে স্যার কিন্তু তোমাকে ওই মনে আছে তোমাকে ওই যে বকা দিয়েছিল ওই যে তুমি সেট থেকে বের হয়ে গেছে সব দ্য আগলিয়েস্ট ট্রুথ অফ লাইফ আমাদের যা ঘটেছে সব মনে করিয়ে দিয়েছে আমি খুব চিন্তা করে বলেছি যে হ্যাঁ হুমায়ুন আহমেদের পঁচানব্বই পার্সেন্ট ভালো পাঁচ পার্সেন্ট কুৎসিত কুৎসিত বলতে আসলে রেগে গেলে আর কি রেগে গেলে উনি অনেক চিৎকার করতেন বা সবচেয়ে বড় গালি ছিল ফাজিল কোথাকার ওকে হ্যাঁ তো এই ফাজিল কোথাকারই কিন্তু খুব গায়ে লাগে কিন্তু চা দেয়া হয়েছে চাটা যেরকম টেম্পারেচার উনি পছন্দ করেন তার চেয়ে হয়তো একটু বেশি অথবা একটু কম ওই চায়ের কাপ ঢিল মেরে ফেলে দিয়েছেন রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে আমার চোখের সামনে এগুলো দেখেছি তো খাবার দেওয়া হয়েছে খাবার দিয়ে হয়তো বা কাজের লোক বলল স্যার খাবার দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আসছি তো আসছি আসছি বলতে বলতে হয়তো বা উনি পনেরো মিনিট পার করে খেতে বসেছেন তো খাবার যখন দেয়া হয়েছে সেরকম গরম তো নাই উনি হাতটা দিয়ে বললেন ঠান্ডা কেন বলে প্লেটটা এরকম ঢিল মেরে ফেলে দিলেন বা বাটি সহ ফেলে দিলেন এরকম হয়েছে তো সেই মানুষটার সঙ্গে সংসার করা তো ডেফিনেটলি ভাবার ব্যাপার আছে সেটাই আমাকে চ্যালেঞ্জার আঙ্কেল বলছিলেন যে তুমি কি শিওর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে চার পাঁচ দিনে এরকম প্লেটটেট ভাঙা ভাঙা ভাঙেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে মানা যায় কিন্তু হ্যাঁ সাংসারিক জীবনে আমি একটা অসম্ভব ভালো মানুষ ভালো তো হুমায়ুন আহমেদকে আগেই দেখেছি হুমায়ুন আহমেদ একজন অসাধারণ হাজব্যান্ড হুমায়ুন আহমেদ একজন অসাধারণ বাবা মানে আমাকে যদি নাম্বার দিতে বলা হয় হুমায়ুন আহমেদ বাবা হিসেবে যে নাম্বার পাবেন লেখক হুমায়ুন আহমেদ সেই নাম্বার পাবে না ডেফিনেটলি ওকে সংসার কত বছরের আট বছর আট বছর সবচাইতে টাফেস্ট টাইম যদি বলি সেটা হচ্ছে ওনার শেষের সময়টুকু সাত বছর তো চলছিল পরিবার একটা সময় মেনে নিল সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল একটা অ্যাকসেপ্টেন্সও তৈরি হলো সব জায়গায় এগুলো ধীরে ধীরে হিল হয়ে যায় কিন্তু একটা সময় গিয়ে যখন জানতে পারলেন পুরো বাংলাদেশই মোটামুটি আটকে উঠল সেই সময়টার কথা এবং সেই সময় আমরা শাওনকে যেভাবে দেখেছি সেই সময়টায় শাওনকে যে ফাইটটা আমরা করতে দেখেছি দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং শুরুটা আপনি নকটা পেলেন কীভাবে যে আসলে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে খুবই আকস্মিক ছিল আসলে বিষয়টা আমার যেই মা আমাকে ঘর থেকে বেরে বের করে দিয়েছিলেন হুমায়ুন আহমেদ বারবার বাসায় যাচ্ছিলেন আমাদের বাসার নিচ থেকে মানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিলো নিচ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো অ্যাপার্টমেন্টের সেই মাই একসময় হুমায়ুন আহমেদের এত কাছের হয়ে গেলেন যে আমার মানে মার কাছে উনি বলতেন কিছু খেতে ইচ্ছে হলে ফোন করে যে আমার এটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে এটা করে পাঠান তো আমার মার সাথে একটা খুব সুন্দর একটা সুইট একটা সম্পর্ক হয়েছিল ওনার তো আমার মার তখন হাঁটুতে সমস্যা এবং আমার 
বড় ছেলের নিশাদ নিশাদ হবার পর পরই আমার মার হাটুতে একটা সার্জারি হয়েছিল সেই সার্জারির সময় হুমায়ুন আহমেদ হঠাৎ করে আমাকে নিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে আমার মাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিলেন তো ইট ওয়াজ মানে আমার মার কাছে একটা আনবিলিভেবল একটা সারপ্রাইজ আনএকসেপ্টেবল আনএক্সপেক্টেবল আনএক্সপেক্টেবল তো আমার মা এত খুশি হয়েছিলেন তো এরপরে হতো কি আমার মা অসুস্থ হলেই কোনোখানে যাওয়ার আগে আমার মা জানতেন যে হুমায়ুন তো যাবেই তো টু থাউজেন্ড সেপ্টেম্বর মাসে এক তারিখে ছিল ঈদ তো ঈদের আগে ছটা নাটক নিয়ে হুমায়ুন আহমেদ খুব ব্যস্ত এবং ওই নাটকের মধ্যে আমরা জানলাম যে আমার মার নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে ঈদের ছুটিতে সিঙ্গাপুরে নি রিপ্লেসমেন্ট করবে তো আমার ছোট ছেলের বয়স তখন এগারো মাস তো কীভাবে যাব ওকে নিয়ে আসলে যাওয়া যাবে কি না তো আমরা একটা এরকম ভাগ করলাম যে আমি আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে আমার মার সাথে যাব যেহেতু নি রিপ্লেসমেন্ট করা হবে হুমায়ুন আহমেদ বড় ছেলেকে নিয়ে নিশাদকে নিয়ে এখানে থাকবে আমার ভিসা হয়ে গেছে ঈদের জাস্ট দুদিন আগে হুমায়ুন আহমেদ বললেন যে আমি আসলে তোমাদেরকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আমার ভিসাটা করে ফেলো আমিও যাব তোমাদের সাথে তো তখন একদিনে ভিসা করবার আমাদের একটি মাত্র উপায় ছিল মেডিকেল ইমার্জেন্সি দেখানো আমরা দেখালাম যে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হুমায়ুন আহমেদকে ইমিডিয়েটলি ডাক্তার দেখাতে হবে আমরা সেভাবে করে মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের মাধ্যমে একটা ভিসা নিলাম এবং একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হলো ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ওখানে যাবার পর তো আসলে কোনো ইমার্জেন্সি হয়নি হুমায়ুন আহমেদের কিন্তু যেহেতু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে আমি ধরে বেঁধে তাকে নিয়ে গেলাম যে সচরাচর তো আসলে ডাক্তার দেখানো অসুস্থ হওয়া হওয়া ছাড়া তো আমরা দেখাই না তো হুমায়ুন আহমেদ ডাক্তার খুব অপছন্দ করতেন যেতেই চাননি তো যেহেতু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল আমার ছোট পুত্রের বয়স তখন কাটায় কাটায় এক বছর ছয় তারিখ সেপ্টেম্বরে তার জন্মদিন সাত সেপ্টেম্বর আমরা গেলাম হসপিটালে হুমায়ুন আহমেদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর ডাক্তাররা কিছু টেস্ট করালো সেখানে টিউমার মার্কার বলে একটা টেস্ট আছে এটা অস্বাভাবিক বেশি আসলো এটা জাস্ট আমরা বলি না যে হেলথ চেক আপ করতে আমরা যাই সেরকম হেলথ চেক আপের মতো সব টেস্ট করতে দিয়েছিল টিউমার মার্কারটা নর্মাল যার রেঞ্জ ষোলো সতেরো হুমায়ুন আহমেদের একশো উনআশি বা একশো ছিয়াশি এরকম কিছু ছিল তো ওনারা ওখানে একটা লাল দাগ দিয়ে বললেন যে আমরা আপনার একটা সিটি স্ক্যান করতে চাই তো হুমায়ুন আহমেদ খুব হেসে দিয়ে বললেন এই দেখছো পয়সা নামানোর ফন্দি তারপর তো সিটি স্ক্যান করা হলো সিটি স্ক্যানে কিছু মার্ক পাওয়া গেল যেগুলোকে ধারণা করা হলো সেগুলো টিউমার এবং সেটা টিউমার কি না এবং কি অবস্থায় আছে এবং সেটাও ক্যান্সারাস কি না ম্যালিগনেন্ট কি না এটা দেখার জন্য কোলোনোস্কোপি করতে বলা হলো কোলোনোস্কোপি করলেন কোলোনোস্কোপির পর তো এটা এটা মানে সবার সামনে রিভিল হলো মাই গুডনেস সো কোন স্টেজ ছিল প্রাথমিক অবস্থায় ফোর্থ স্টেজ কিছুই বুঝতে পারেনি মানে একেবারেই কোনো ইয়ে ছিল না সিমটম ছিল না কিচ্ছু ছিল না সিমটম ছিল না মানে এটা তো আসলে শুধু অ্যাকসেপ্ট করার বিষয় না এটাকে মেনে নিয়ে ফাইট করার একটা বিষয় কি হচ্ছিল ইনিশিয়াল স্টেজ আসলে ওটা আসলে ব্যাখ্যা করবার মতো কোনো বিষয় না মানে এটা এটা আমি কোনোভাবেই কখনো ব্যাখ্যা করতে পারবো না হয়তো বা বলবার খাতিরে এখন আমরা অনেক কিছু বলি যে মনে হয় একটা দুঃস্বপ্ন এই দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে এগুলো আমরা এখন অনেক কিছু বলি না কিন্তু আমি জানি না আমার শুধু একটা মুহূর্ত আমার এখনও স্বপ্নে আসে যেই মুহূর্তে ডক্টর আমাদেরকে বললেন যে কার্সিনোমা কার্সিনোমা টার্মগুলো তখন জানতাম না বলে যান আপনি সমস্যা নেই কার্সিনোমা এবং লেভেল স্টেজ ফোর এবং খুব সুন্দর করে বলছেন যে মেবি ফাইভ টু সিক্স মান্থস তা আমার কাছে কান টান সব গরম হয়ে গেছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা কোন ধরনের কথা সিনেমায় দেখি যে আপনি আর এক বছর বাঁচবেন আপনার আয়ু আর ছয় মাস এটি কি আসলে রিয়েল লাইফে কখনো হয় আমি আসলে জানতামই না এরকম রিয়েল লাইফে কখনো সময় বেঁধে দেওয়া যায় কি না আসলেই জানতাম না আমি খুব রিয়্যাক্ট করেছিলাম ডাক্তারের সাথে আমি খুব মিসবিহিভ করেছিলাম এটা কিভাবে বলতে পারেন আপনি যে ফাইভ টু সিক্স মান্থস এবং উনি যখন বললেন ছবিগুলো দেখালেন হুমায়ুন আহমেদের কলনের ছবি কলনটা পুরো ব্লক হয়ে গেছিল কালো হয়ে গেছিল কলনটা এবং একটি সুস্থ কলন কেমন হওয়া উচিত ছবি দেখালেন হুমায়ুন আহমেদ খুব একটা একটা মুচকি হাসি নিয়ে বসে আছেন কিন্তু কোনো রিয়াকশান নাই তো ওখান থেকে বের হয়ে ওখানকার ডাক্তারগুলো এরকম যে হস ডক্টর ডক্টরের ক্লিনিকের বাইরে একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম ওয়েটিং রুমে বসে আছি সত্য তো আমরা তখন বুঝতে পারছি না সত্য কি না এটা হয় না যে 
আমার মনেই হচ্ছে যে আরেকটা ডাক্তারের কাছে অপিনিয়ন নিতে যাওয়ার পরে সে হাসতে হাসতে বলল কি যে বলে না উল্টাপাল্টা বলেছে এরকম মনে হচ্ছে আবার পাশাপাশি চিন্তা করছি ছয় মাস আচ্ছা আমার ছেলেটার বয়স এখন এক বছর ছয় মাস পরে তার বয়স কত হবে ছ মাস পরে নিশাদের বয়স কত হবে তারপর আমি কি করব বাচ্চাটার কি ওর বাবার চেহারা মনে থাকবে আমি কিন্তু সব হিসাব মানে এটা আমি যে কনসিয়াসলি ভাবছি তা আমি এটা এখন বলছি অনেক কথা আমি আমি কত কিছু একটা ব্রেইন যে আসলে একসাথে কত কিছু ভাবতে পারে এটা আসলে কারো একদম নিজের জীবনে না হলে এটা কেউ বুঝতে পারবে না তো উনি কিন্তু রসিকতা করছেন ওনার মানে রসিকতার ভাষাটা একটু একটু অড উনি বললেন মানুষের কত ভালো ভালো জায়গায় ক্যান্সার হয় অথচ আমার হলো বলে উনি এটা অড কথা বলেন আর কি কলনে উনি বলেন যে আমার হলো হলো একদম বাথরুম করবার জায়গায় আমার ক্যান্সার হলো উনি হাসানোর চেষ্টা করছেন সবাইকে তো আমি ওখান থেকে প্রথমে বেরিয়ে এসে দেখি পাশে একটা রুম আন্ডার কনস্ট্রাকশান লেখা রেনোভেশন চলছে ঢুকে দেখি এটা বাথরুমের কাজ চলছে তো আমি ওখানে বসে থাকতে পারছিলাম না সেই জন্য আমি বেরিয়ে বাইরের রুমটা আসলে এক মানুষের হয়তো বা পরে আমি পড়েছি যে মানুষের কিছু সময় একা থাকতে হয় এরকম একটা খবর পাওয়ার পর আমি লিটারেলি ওই ওই রেনোভেশনের রুমটাতে আমি লিটারেলি মাটিতে শুয়ে আমি কিছুক্ষণ চিৎকার করে কেটেছি আমি জানি না মেবি এটা সবারই দরকার অনেক কিছু কাজ করছিল সবচেয়ে বেশি কাজ করছিল আমার বাচ্চাদের কথা ভেবে আমার শাশুড়িকে এই খবরটা কে দিবে কিভাবে দিবেন আমার শাশুড়ির জীবনটা জুড়ে শুধু ওনার বড় ছেলে ছিল ওনার তো ওনার তো তিন ছেলেই অনেক রত্নগর্ভা বলা হয় ওনাকে মানুষের তো আমার দুটো ছেলে আমার কাছে মনে আমার দু ছেলেই আমার কাছে সমান কিন্তু আমি আমার শাশুড়ির জীবনে কোনো দিন সব সন্তানকে সমান করে দেখতে দেখিনি ওনার জীবনে শুধু হুমায়ুনই ছিল তো কিভাবে ওনাকে খবরটা দেয়া হবে বাসায় বাচ্চা দুটো আছে আমি জানি না আমি কোনো দিন আমি এই বিষয়টা কোনো দিন আমি ব্যাখ্যা করেও বলতে পারবো না বাট আমরা যে সাউন্ডটাকে দেখেছি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাকে দেখছি অল ওই সময় আমাদের পাশে বসে হুমান আমাদেরকে কীভাবে খুশি রাখা যায় কীভাবে তার পছন্দের গানটা করা যায় মনে হচ্ছিল যে শিজ আ ফাইটার এবং হুমান আমাদের পাশে একজন আছে যে ফাইট করে চলেছে আমরা তো অতটুকুই দেখেছি আসলে এর ওই যে সেটা বাকিটুকু তো আসলে এক্সপ্লেন করার মতন আপনি যেটা বলছিলেন যে বিষয়গুলো খুব লাজিক্যালি চলে আসে যে আপনি এতটা ইয়াং এই বয়সেই আল্লাহ আপনাদেরকে মানে কি বলবো অ্যাঞ্জেল দুটো অ্যাঞ্জেল পাঠিয়েছে এত সুন্দর দেখতে মাস আল্লাহ এরকম একটা অল্প বয়সে এরকম একটা ঘটনা জেনে শুনে মেনে নিতে হচ্ছে আর কিছু দিনের মধ্যে মানে নিজেকেও তো একটা ব্রেন স্ট্রমিং করার একটা ব্যাপার আছে মোটিভেশন দেওয়ার ব্যাপার আছে উনি কি বলতেন ওই সময়টাতে উনি আসলে এটা ভাবেননি কখনো যে সময়টা এত তাড়াতাড়ি আসবে আমিও কখনো ভাবিনি আমরা ফাইট করছিলাম আমরা অনেক কিছু আশাও করছিলাম ডাক্তাররা ডাক্তাররা যে এই ধরনের পদগুলো দেখিয়ে দেন কিছু কিছু সময় আসে যে ডাক্তাররা দুটো পদ দেখিয়ে বলেন সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্ত হুমায়ুন আহমেদ নিজেই নিয়েছিলেন আমাকে একটা দায়িত্বের জায়গা উনি দিয়েছেন বারবারই যে যেই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না যদি আমি ফিজিক্যালি সিদ্ধান্ত নিতে না পারি সিগনেচার করবার মতো অবস্থায় না থাকি তখন একজন সেকেন্ড পার্সনকে দিতে হয় যেহেতু ওনার চিকিৎসা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে যে যে তার হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তো তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এই এই সিদ্ধান্ত আমি হয়তো বা নিতে পারবো না যদি ওরকম সিচুয়েশান হয় তো আমার সিগনেচার তখন করতে হবে আমাকে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে তো আমি কখনো ভাবিনি আসলে আমার সিদ্ধান্ত নেবার মতো সময় কখনো আসবে মানে সিদ্ধান্ত বলতে যেটা বোঝাচ্ছি লাইক ওনার ট্রিটমেন্টের সিদ্ধান্ত রাইট ট্রিটমেন্টের সিদ্ধান্তই হ্যাঁ মানে কোন সময়টাতে আমার নিতে হবে যে সময় উনি আর কথা বলতে পারছেন না ওকে বা উনি সিগনেচার করতে পারছেন না ওরকম সময়ও আসতে পারে রাইট এটা ডক্টর বলে দেয় মানে বংশের যে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ তো সেইখানে আমার সিগনেচার করবার জন্য উনি অথেন্টিকেট করে দিয়েছে অথরাইজ করে দিয়েছেন কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি ওরকম দিন আসবে উনিও কখনো ভাবেননি ওরকম দিন আসবে যে কথাটি একটু আগে আপনি বললেন না যে দেবতার মতো দুজন শিশু ফুটফুটে শিশু বা সামনে কি হতে যাচ্ছে আসলে সামনে কি হতে যাচ্ছে সেটা কল্পনাতেও ছিল না মানুষ যখন খুব মহাসমুদ্রে যখন পড়ে তখন মনে হয় আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনি একটা কথা বলে যে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় 
খড়কুটো কেন আসলে খড়কুটোর চেয়েও ছোট যদি কিছু থাকে মানুষ সেটা ধরেও বাঁচতে চায় রাইট ওহ একটা পর্যায়ে তো আশার সঞ্চার হচ্ছিলই মানে উনি নিজেও যেটা জানি না এর মধ্য দিয়ে তিনি পুরো জাতিকে একটা মেসেজ দিলেন যে যদি আল্লাহ রহমতে ফিরতে পারি দেশে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পা ধুবো তারপর ওখান থেকে শুরু করবো কালেকশন করা একটা ক্যান্সার হসপিটাল করব এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা ওনার মাথায় কেন আসলো মানে কোনো ধরনের কোনো হ্যাসল কি পোহাতে হয়েছে ক্যান্সারের চিকিৎসাটা একটা বেশ ব্যয়বহুল ব্যয় সাপেক্ষ ব্যয়বহুল সেই জায়গা থেকে তো অবশ্যই আসবে হুমায়ুন আহমেদ যত জনপ্রিয় লেখকই হন না কেন তার কাছে তো রাজার ধন ছিল না বা আমরা বাইরে থেকে যেরকম মনে করি হুমায়ুন আহমেদ চলে যাওয়ার পর সবচেয়ে বেশি যেই কথাটা আমাকে শুনতে হয়েছে যেটা হচ্ছে আমি আমি যে তোষকটাতে ঘুমাই সেটা টাকা দিয়ে বানানো তোষক বা হুমায়ুন আহমেদের এত ধন সব ধন সম্পদের মালিক তো এখন আমি তো হুমায়ুন আহমেদের যখন ক্যান্সার ধরা পড়লো এবং আমরা যখন ঠিক করলাম সবাই মিলে যে এই চিকিৎসাটা আমরা যুক্তরাষ্ট্রে করব। তখন হুমায়ুন আহমেদের ব্যাংকে মাত্র বারো লক্ষ টাকা ছিল এটা খুব অল্প অ্যামাউন্ট না কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসায় যাবার জন্য আসলে অল্প অ্যামাউন্ট ইউএসের মতো দেশে হ্যাঁ এবং প্রথমেই যেটা করা হলো হুমায়ুন আহমেদ আমার এক জন্মদিনে আমাকে একটা গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন সবার আগে আমি গাড়িটা বিক্রি করে দিলাম আমার সন্তানটির জন্য হুমায়ুন আহমেদ নারায়ণগঞ্জে একটি ফ্ল্যাট বুকিং দিয়েছিলেন তো সেটার পেমেন্ট কিছু দূর করা হয়েছিল ওই ফ্ল্যাটটা আমরা বিক্রি করে দিলাম ক্যান্সার ব্যাপারটা ক্যান্সার শব্দটাই আসলে এত একটা এত বড় একটা অভিশাপ এটা যেই পরিবারের না হয়েছে সেই পরিবার ছাড়া কেউ বুঝবে না তো সেই জায়গা থেকে ক্যান্সার হসপিটালের স্বপ্নটা ওখান থেকে যে কাউকে আর বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে না এই বিদেশের যেই চিকিৎসা সেটা আমাদের দেশেই হবে ওটা তো উনি ব্যাখ্যাই করেছেন আমরা দেখলাম যে উনি মারা যাওয়ার পরে কিছু বিষয়ে চলে আসলো যে উনি আসলে কোথায় সাহিত্য হবেন সেখানে আপনি খুব দৃঢ়চেতাভাবেই যে মতামতটা দিয়েছিলেন বর্তমানে তিনি সেখানেই সাহিত্য আছেন এইরকম একটা কনফিউশন কেন অ্যারাইজ করলো ওনার কি নিজের নিশ্চয়ই বলে গিয়েছিলেন সেটাই আপনি বলেছেন ওনার সমাধিটা দেখলে আপনারা দেখবেন ওখানে সমাধির যেই লেখাটা সমাধির সেখানে লেখা আছে যে হুমায়ুন আহমেদ কি চেয়েছিলেন লেখা আছে বলতে হুমায়ুন আহমেদের নিজের লেখা বই বল পয়েন্ট আমার পেজ নাম্বারটাও এতদিন মনে ছিল খুব সম্ভবত একুশ নাম্বার পাতায় লেখা আছে যে কল্পনায় দেখছি নুহাসপল্লির সবুজ ঘাসের ভেতর শ্বেত পাথরের ধবধবে কবর ধবধবে সাদা কবর হুমায়ুন আহমেদ সবসময় সেখানে সাহিত্য হয়েছিলেন সেটা হুমায়ুন আহমেদের সাথে পরিবারের যাদের সবসময় যোগাযোগ ছিল তারা সবাই জানে কনফিউশন কেন অ্যারাইজ করল এই প্রশ্নটা আসলে আমার না আমার প্রশ্ন কনফিউশন কেন অ্যারাইজ করানো হলো রাইট একেবারে বর্তমান সময়ে চলে আসছি মানে খুব বোকার মতোই প্রশ্নটা করতে চাই বাট আপনাকে নিশ্চয়ই ফেস করতে হয় আপনার পরিবার মহলে বা অন্যান্য জায়গাতেই একটা হচ্ছে যে হুমায়ুন আহমেদ এই যে বললাম প্রথমে যে ইন্ট্রোটা দিয়েছিলাম যে হুমায়ুন আহমেদের নামটা যখন চলে আসে এখন তখন হুমায়ুন আহমেদের পক্ষে বলার মতো প্রথম মানুষটাই হচ্ছেন এখন আপনি এটা কি কি সারাটা জীবন নিজের জায়গাটাতে রাখতে চান নাকি আপনারও তো একটা চিন্তা আমি জানি না প্রশ্ন ভেরি অড কোয়েশন আমি বলে নিচ্ছি যে কখনও চিন্তা হয় যে না আমার এই বয়সে বা সব কিছু মিলিয়েই সেকেন্ড থট যেটার ব্যাপার আমার এই বয়সে বলতে আসলে আমার কাছে আমি সব সময় আমার যেই বয়সে যা করবার কথা ভাবিনি তাই করেছি বা সাধারণ মানুষ যেভাবে ভাবে সেভাবে ভাবিনি আমি সব সময় অন্যদের বাইরেই ভেবেছি আমার জায়গায় একটা মেয়ে হয়তো বা যেভাবে ভাবত আমি আমার মতো করে ভেবেছি আমি আমার মতো করেই সবসময় ভাবব সো এখানে আসলে কে কি ভাবলো না ভাবলো তাতে কিচ্ছু যায় আসে না ওকে এই জায়গাতে অন্তত লাইফে কোনো ওয়ার্ড থাকে না বিকজ লাইফ ইজ ট্রুলি আনপ্রেডিক্টেবল সো হুমায়ুন আহমেদ তো আমাদের কাছে একটা মানে স্বর্গদূতের মতো পাঠ্য জগতে বলি মননশীলতা তৈরির জগতে বলি আপনার কাছে যদি আপনার কথা দিয়েই শেষ করতে চাই আজকের এই দিনে যদি আপনি হুমায়ুন আহমেদকে যদি ব্যাখ্যা করেন সব কিছু মিলে আমি হুমায়ুন আহমেদের একজন ভক্ত পাঠক হিসেবে আমি হুমায়ুন আহমেদের নাটকে সাধারণ জীবনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কিছু উইট আসে সেই সুপার উইটি হুমায়ুন আহমেদের সেই মোমেন্টগুলোর ভক্ত সিচুয়েশনাল কমেডি বলে যে একটা বিষয় আছে সেটা হুমায়ুন আহমেদ এত চমৎকার করে তার নাটকে আনতে পারত আমি সেই হুমায়ুন আহমেদের কাজেরও একজন ভক্ত পরিবারের মানুষ তো একদম সম্পূর্ণ আলাদা তার বাইরে বলছি আমি হুমায়ুন আহমেদের চলচ্চিত্রে কিছু মোমেন্ট উনি তৈরি করে গেছেন আমি পুরো চলচ্চিত্রকে বাদ রেখে শুধু ওই মোমেন্টগুলোর কথা যদি বলি আগুনের পরশমণিতে দোকানদার সালে আহমেদ সাহেব 
উনি জিন্নার সাহেবের ছবিটা মোহাম্মদ আলী জিন্নার ছবিটা ঝুলিয়ে রাখেন ওনার দোকানে সিচুয়েশনের জন্য পারিপার্শ্বিকতার জন্য ওটা থুতু দিয়ে গামছা দিয়ে মোছেন আমি ওই সিচুয়েশনগুলোর ভক্ত আর ব্যক্তি হুমায়ুন আহমেদের অনেক বড় ভক্ত হুমায়ুন আহমেদ যত বড় লেখক ছিলেন তার চাইতে আরও অনেক বড় মনের মানুষ ছিলেন এটা আমি সবসময় বলি এবং আমি আমি খুব সৌভাগ্যবান যে এরকম একজন বড় মনের মানুষের সঙ্গে আমি একটা জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় তার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং আমার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা একসাথে কাটাতে পেরেছি এবং আমি খুব সৌভাগ্যবান যে সেই জীবনটাকে সঙ্গে রেখে আমি এগিয়ে চলতে পারছি হ্যাঁ আপনি শুরুতে বলছিলেন যে হুমায়ুন আহমেদ বিষয়ে কোনো কথা বলতে হলে এই প্রথম প্রথম যার সাথে কথা বলতে বলার কথা মনে আসে এটা খুব দুঃখজনক হুমায়ুন আহমেদের বিষয়ে কথা বলতে গেলে অনেকগুলো নাম আসা উচিত শুধু আমার নাম আসা উচিত না কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান যে এখনও আমার নামটা আসে কারণ আমি এখনও বলি আমি এখনও হুমায়ুন আহমেদকে ধারণ করছি আজীবন করব হুরা হুমায়ুন আহমেদকে বহন করব আজীবন হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে দেশে দেশের বাইরে প্রতিটি আয়োজন প্রতিটি সৎ এবং সুন্দর আয়োজনে আমি থাকব এটা আমার সৌভাগ্য এবং আমি এটা এটি আমার নিজের কাছে দেয়া কথা এই প্রশ্নটা করেই শেষ করতে চাই আজকের অনুষ্ঠান যদি আমি প্রশ্নের উত্তরটা জানি তারপরে করা উচিত বিবিসি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে যখন আপনারা বিয়ে করেছিলেন ওই সময় ওই মুমেন্টে যে এটা যদি সেকেন্ড টাইম সুযোগ থাকে এটাকে কি বলা যেতে পারে রিক্যাপ করার বা এটাকে সংশোধন করার আপনি এই কাজটাই করবেন কিনা সেখানে আপনার অ্যান্সার ছিল ইয়াস ঠিক আজকে আপনি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে যদি আপনাকে এই লাইফটাই আবার রিক্যাপ করার সুযোগ থাকে যে লাইক আপনি হুমায়ুন আহমেদের প্রেমে পড়বেন বা হুমায়ুন আহমেদকে আপনি বিয়ে করবেন এবং তারপরে জীবনের এরকম একটা সময় আপনার আসবে সব কিছু আপনার জানাশোনা আপনি কি এটাকে চুজ করবেন এটাকেই চুজ করব দু তিনটে জায়গায় আমি একটু কেয়ারফুল হব যেমন হুমায়ুন আহমেদ চার বছর একাকি জীবনযাপন করেছেন উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু আমার বিয়ে হয়েছে দু হাজার তিন বলা উচিত না দু পর্যন্ত পাঁচ বছর অলমোস্ট এই পাঁচ বছর তাকে একা থাকতে দিব না বিয়ের সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নিব পরবর্তীতে যদি আমাকে সেম সিদ্ধান্ত মানে সেম জীবন যাপন করতে দেয়া হয় আমি পাঁচটি বছর হুমায়ুন আহমেদ যে একা ছিল তার যেই কষ্টের ভেতর দিয়ে গেছে সেই কষ্টের ভেতরে আমার হাতে যদি আবার পিছনে যাবার উপায় থাকে আমি পাঁচ বছর তাকে একা থাকতে দেব না আর আর দু সালে আমার মার চিকিৎসা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে অ্যাটলিস্ট ফিরে যাবার কোনো সুযোগ থাকলে এরকম কোনো সিচুয়েশন যেন না হয় তার জীবনে থ্যাংক ইউ সো মাছ শেষ বেলাতে শুধু একটা কথাই বলতে চাই প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা যারা ভিডিওতে দেখছেন এবং একই সাথে যারা রেডিওতে শুনলেন রেডিও আম্বারে হুমায়ুন আহমেদ আমাদের বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এখনও বইমেলায় সবচাইতে বেশি ভিড় যে স্টলে সেটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের কে হুমায়ুন হুমায়ুন আহমেদের যে বইগুলো যারা বিক্রি করেন সেই সব স্টলে হুমায়ুন আহমেদ বেঁচে আছেন তার সৃষ্টিতে তিনি বেঁচে থাকবেন শুধু আজকের দিন না হুমায়ুন আহমেদ আমাদের প্রত্যেকটা দিনের জন্য প্রত্যেকটা সময়ের জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ যারা তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাই মেহের আফরোজ শাওন আপনাকেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা